হ্যালো সবাইকে আমাদের আজকের ক্যাম্প টকে সবাইকে স্বাগত আপনারা সবাই জানেন আমরা কোপারনিকাস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মেমোরিয়াল অফ সাস্ট অর্থাৎ ক্যাম্প সাস্ট আমরা রেগুলার বেসিসে ক্যাম্প টক আয়োজন করে থাকি আমাদের আজকের যে ক্যাম্প টকটি হবে সেই ক্যাম্প টকের টপিকটা হচ্ছে লিভিং ইনসাইড এ স্টেলার অ্যাটমসফিয়ার পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার এই মজার টপিকটি হচ্ছে আমাদের এই মাসের দ্বিতীয় ক্যাম্প টকের টপিক অর্থাৎ এর আগে আমরা আরেকটি ক্যাম্প টক করেছি অলরেডি আর আমরা জান আপনারা জানেন যে আমাদের ক্যাম্প সাস্টের রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোর মধ্যে ক্যাম্প টক একটি এর পাশাপাশি আমাদের আগামী আঠারো এবং উনিশ আগস্টে অর্থাৎ আগামী মাসের আঠারো এবং উনিশ আগস্টে আমাদের হচ্ছে ক্যাম্প সাস্ট থেকে একটি ন্যাশনাল কার্নিভাল আয়োজিত হবে তো আপনাদের সবাইকে সেখানে সেখানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ওকে আমরা আমাদের ক্যাম্প টকে ফিরে আসি আমাদের আজকের ক্যাম্প টকে আমরা আমাদের মাঝে গেস্ট হিসেবে পেয়েছি শাহ মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যারকে উনি রিসার্চ ফ্যাকাল্টি ল্যাবরেটরি অফ অ্যাটমসফেরিক অ্যান্ড স্পেস ফিজিক্স ইউনিভার্সিটি অফ কলরেডো বলদা সো স্যারকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আসলে খুবই গর্বিত স্যার আমরা মেবি আপনার কাছে যেতে পারি আর আমাদের মাঝে কোহস্ট হিসেবে থাকছে চঞ্চল কুমার রায় চঞ্চল তুমি তোমার পরিচয় দাও তারপর হচ্ছে আমরা স্যার কাছে চলে যাব ধন্যবাদ মারুফ ভাই আমি চঞ্চল কুমার রায় পড়াশোনা করছি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষে আমি ক্যাম্প সাস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট আইটি সেক্রেটারি হিসেবে আছি এবং আজকের এই অনলাইন পায় ক্যাম্প টকে আমি কোহস্ট হিসেবে থাকবো আম সো নাইস টু মিট উইথ বোথ অফ ইউ আর সবার সবাই অডিয়েন্সকে थैंक यू सो मच ফর বিইং अराउंड আম হ্যাঁ আর প্রথমে আমি আমাকে স্যার বলা দরকার নেই আমাকে ভাইয়া বল মানে কি বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আম সো अगेन थैंक यू सो मच टू সাস্ট ক্যাম্প আমাকে ইনভাইট করার জন্য আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লিভিং ইনসাইড আ সোলার অ্যাটমোসফিয়ার past present and fe- and future তো um, প্রথমে আমার নিজের একটু পরিচয় দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে আমি বাহাউদ্দিন আমার আমি হচ্ছি এখন ইউনিভার্সিটি অফ আমি কলোরাডো বোল্ডার একজন রিসার্চ ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছি সো আমাদের একটা রিসার্চ গ্রুপ আছে এবং সেখানে আমরা হচ্ছে মূলত সান এবং সান লাইক স্টার্স এবং সেই স্টারগুলোর আশেপাশের যে এনভায়রনমেন্ট বা অ্যাটমসফিয়ার সেটা নিয়ে আমরা হচ্ছে কাজ করি এটা এটার সাথে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে যেটা কাজ করি সেটা হচ্ছে প্ল্যানেট হ্যাবিটেবিলিটি এর অর্থ হচ্ছে যে একটা প্ল্যানেটকে মানুষ থাকার মানে উপযুক্ত কিনা সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি হ্যাঁ তো তাহলে স্টার্ট করছি আমি মনে হয় হোস্টের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি একটু কি পসিবল হোস্টেরকে মিউট করা থ্যাংক ইউ সো মাচ বেস্ট ওকে महाविश्व तक जतगुल स्टार के देखी स्टार गो विभिन्न विभिन्न रकम प्रकृति हमें भाग करते स्टार गो के विभिन्न क्लसिफिकेशन भाग करते তো এটাকে বলে হচ্ছে হার্সপ্রেন রাসেল ডায়াগ্রাম এবং এই ডায়াগ্রামটা বেসিক্যালি আমাদের যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে একটা স্টার যত ভারী হবে যত বড় হবে সে হচ্ছে তত নীল মানে রঙের দিকে হচ্ছে বেশি বিকিরণ করবে হ্যাঁ তার মানে একটা স্টার যদি খুবই ছোট হয় এবং সে যদি হালকা পাতলা হয় তাহলে দেখা যায় যে স্টারটা হচ্ছে মূলত লাল লাল রং হচ্ছে সে আমাদেরকে দিবে হুম আর যদি আমরা দেখি যে স্টারটা অনেক বড় তাহলে হচ্ছে আমরা মোটামুটি নীল রঙের হচ্ছে একটা স্টারকে পাবো এবং আরেকটা জিনিস আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে একটা স্টার যত বড় হয় সে তত এফিসিয়েন্টলি তার ভিতরের যে ফুয়েলটা আছে যেটা সে নিউক্লিয়ার ফিউশন হিসেবে ব্যবহার করে সেটা সে তত এফিসিয়েন্টলি সে হচ্ছে খরচ করে ফেলে তার মানে সে তত কম দিন বাঁচে হম একটা স্টার যদি বড় হয় তাহলে সে আসলে বেশি দিন বেশি দিন সে হচ্ছে বাঁচে না কিন্তু একটা স্টার যদি ছোট হয় তাহলে সে আসলে অনেক অনেক দিন বাঁচতে পারে তো আমরা যদি আমাদের সূর্যকে দেখি তাহলে সূর্যের রংটা কি সূর্য কিন্তু মোর লাইক একটা হলুদ রঙের স্টার হম তো সেটা যখন আমরা দেখি তখন আমরা দেখি যে একটা হলুদ রঙের স্টার হিসেবে আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে সূর্য না খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে না সে খুব বেশি দিন বাঁচবে হম তো যেটা হবে সেটা হচ্ছে মোটামুটি মাঝামাঝি একটা জায়গা আর কি তো সূর্যের লাইফ টাইম যখন আমরা হিসাব করি তখন দেখা যায় যে আমরা মহাবিশ্বে যত রকমের স্টার গুলোকে দেখি তার মধ্যে এটা একটা এভারেজ স্টার হম 
এবং একই সাথে আমরা যখন সূর্যের মধ্যে যে সূর্য থেকে যে লাইটটা আমরা দেখি সেখান থেকে আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে পারি যে তার সারফেস টেম্পারেচার কত এবং সেই টেম্পারেচার থেকে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সূর্য বেশ কমন বেশ এভারেজ একটা স্টার খুবই অর্ডিনারি একটা স্টার হ্যাঁ যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি না যে খুব স্পেশাল কোনো কিছু হওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের সূর্যকে যদি আমরা দেখি যে আমরা দেখি যে সূর্যের মধ্যে স্পেশাল তেমন কিছু নাই অন্তত আমরা যখন বাইরে থেকে দেখি বা সান এজ এ স্টার হিসেবে যখন আমরা দেখি তখন দেখি যে সূর্যের মধ্যে আসলে এমন কোনো স্পেশাল কোনো কিছু নাই এটা খুবই সাধারণ হচ্ছে সাধারণ একটা স্টার হম কিন্তু এরপরে সূর্য কিন্তু অসাধারণ কেন অসাধারণ তার কারণ হচ্ছে আমাদের জানার মতে সূর্য একমাত্র স্টার যার আশেপাশে হচ্ছে লিভিং এনভায়রনমেন্ট আছে যেখানে হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট আছে হম তো কোশ্চেন হচ্ছে তাহলে কি সূর্য এত এত সাধারণ হয়েও তার মধ্যে কি অসাধারণ কিছু আছে যেটার জন্য হচ্ছে আমাদের সূর্যের এই আশেপাশে হচ্ছে একটা লিভিং এর এনভায়রনমেন্ট থাকতে পারলো বা একটা হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট থাকতে পারলো হম আমরা সেটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব ওকে আচ্ছা তো সেটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা আগে সূর্যটা নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি তো সূর্য হচ্ছে একমাত্র তারা যেটা আমাদের খুবই কাছে হম এটা এতই কাছে যে আমরা হচ্ছে এর ভিতরের অভ্যন্তরীণ জিনিসগুলো কিংবা এর গায়ের উপর যা আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারি আমরা যদি অন্য কোনো স্তারের ক্ষেত্রে যাই তাহলে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ডট একটা একটা আলোর একটা ডট তো সেখান থেকে আসলে স্টারের ইন্টেরিয়র বা স্টারের ভিতরের ব্যাপার সম্পর্কে খুব বেশি আসলে জানা যায় না কিন্তু সূর্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং এই জন্য আমরা আমাদের ফিল্ডে সাধারণত আমরা বলি যে সান ইজ দ্য মোস্ট রিচেস্ট অ্যান্ড ক্লোজেস্ট প্লাজমা ল্যাবরেটরি হম যে এটা একটা প্লাজমা ল্যাবরেটরি যেটা আমাদের খুবই কাছে আছে এবং এটার মধ্যে যত রকমের প্লাজমা এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে অল দ্য টাইম হ্যাঁ ন্যাচারালি সেটা কিন্তু আমরা আর্থে চাইলেই করতে পারি না তো এই জিনিসগুলোর জন্য সান আমাদের কাছে ইউনিক যে আমরা এই এক্সপেরিমেন্ট করলো যেগুলো আমরা আর্থে করতে পারি না সেটা আমাদের মানে ব্যাকিয়ার্ডেই হচ্ছে এবং আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো এই ডিসকাশন শুরু করার আগে আমরা একটু একটা ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের বোঝা দরকার যে আমাদের সানটা আসলে বা আমাদের যে এই যে স্টার দেখি প্ল্যানেট দেখি এগুলো আসলে কত বড় বা কত ছোট হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি এটাকে বলি পুটিং দ্য পার্সপেকটিভ অন আ স্কেল আমি যখন ইউজুয়ালি এখানে স্টুডেন্টদেরকে পড়াই তখন আমার ফার্স্ট ক্লাসে আমি আসলে এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করি যে তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আমরা আসলে কত ছোট এবং আমরা কত কম জানি হুম আচ্ছা তো আমরা যদি সবকিছু একটা স্কেলের মধ্যে নিয়ে আসি তো আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমাদের সূর্যটা আসলে একটা মানে ধরো আমাদের সূর্যটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা তরমুজের সমান হুম আচ্ছা তাহলে আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারাটা আছে যেটা একেবারে আমাদের সাথে যদি আমরা চিন্তা করি হ্যাঁ মাত্র কয়েক আলোক বর্ষ দূরে যে তারাটা আছে সেটা সেটা নাম হচ্ছে আলফা সেন্টুরি আচ্ছা তাহলে আমরা যদি সাইজের হিসেবে চিন্তা করি তাহলে সূর্য যদি একটা তরমুজ হয় তাহলে আলফা সেন্টুরি কিন্তু মোটামুটি আরেকটা তরমুজের সমানই বড় হুম আচ্ছা যদি সেটাই হয় তাহলে আমাদের পৃথিবীর সাইজ কতটুকু হুম তো আমরা যেমন জানি যে আমাদের পৃথিবী থেকে সূর্য হচ্ছে তেরো লক্ষ গুণ বড় ওকে তাহলে আমাদের আমাদের সূর্যটা যদি একটা তরমুজের আকৃতির হয় তাহলে আমাদের পৃথিবীর সাইজ হচ্ছে বেসিক্যালি একটা বল পয়েন্ট কলমের মাথায় যে ছোট্ট বলটা থাকে ওইটা সমান ওকে তার মানে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীটা আমাদের সূর্যকে ধীরে ঘুরছে এবং আমরা যদি এই সবগুলাকে এই মানে কি তরমুজের স্কেলে মানে কি নিয়ে আসি তাহলে আমাদের সূর্যটা হচ্ছে একটা বড় সড় মানে কি তরমুজ আর আমাদের মানে কি পৃথিবীটা হচ্ছে একটা বল পয়েন্ট কলমের মাথায় যে বলটা থাকে সেটা এবং ওই হিসাবে আমরা তাহলে কি আমরা হচ্ছে একেবারে মাইক্রোস্কোপিক অনুবীক্ষণিক ছোট ছোট জিনিসগুলোর মতো ঠিক আছে আমাদের অস্তিত্ব এতই ছোট এবং এতই মিনিংলেস যদি আমরা চিন্তা যদি আমরা চিন্তা করি আচ্ছা এখন আমাদের সৌরজগৎটা কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেটা কত বড় আমাদের সৌরজগৎ হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্টেডিয়ামের সমান হবে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমরা চিন্তা করি যে এই যে আমরা দেখি যে আমাদের একটা সৌরজগৎ আছে সেখানে সূর্য আছে চাঁদ আছে মঙ্গল গ্রহ আছে সবকিছু আছে জুপিটার আছে ভিনাস আছে প্লুটো আছে এই সবকিছু মিলায় আসলে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে এটা হচ্ছে ঢাকায় মিরপুর স্টেডিয়ামটার মতো হম এবং সেই মিরপুর স্টেডিয়ামে ঠিক মাঝখানটাতে আছে হচ্ছে আমাদের মানে তরমুজের সমান একটা সূর্য এবং তাকে ঘিরে এই যে বল পয়েন্ট কলম সাইজের বল পয়েন্ট কলমের উপরে যে বল থাকে সেই 
আমি সাইজে গ্রহ মানে যে গ্রহগুলো তাকে প্রদক্ষিণ করে মানে যে ঘুরছে এখন क्वेश्चन হচ্ছে আমরা যদি আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাটাকে দেখতে চাই হ্যাঁ যেটা আছে আলফা সেন্টুরি সে আসলে কত দূরে আছে ওকে আচ্ছা তো এটা আমরা মানে আমি সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট দেরকে একটা গেস ধরতে বলি যে এটা আসলে কত দূরে থাকতে পারে এটা কি পাশের আরেকটা স্টেডিয়াম নাকি এটা চিটাগাং স্টেডিয়াম নাকি এটা জাস্ট আমাদের মিনপুর স্টেডিয়াম থেকে পাশে একটা বাসা না কত দূরে আছে হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে আলফা সেন্টুরি খুবই কাছে তাই না বাট এত কাছে থাকার পরেও আমরা যদি এই তরমুজের স্কেলে সবকিছু হিসাব করি তখন আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের সোলার সিস্টেম আমাদের সান আমাদের তরমুজটা যদি বাংলাদেশের মিরপুর স্টেডিয়ামে থাকে তাহলে আলফা সেন্টুরি হচ্ছে আফগানিস্তানের ধরা যাক মানে কাবুল স্টেডিয়ামে আছে ওকে আমাদের ডিস্টেন্সটা এই পরিমাণ দূরে তো কি বিশাল বড় ডিস্টেন্স আমাদের সবচেয়ে কাছের স্টাকটাও আসলে আমাদের থেকে কত কত দূরে এবং আমরা যখন বলি যে আমরা একটা এক্সো প্ল্যানেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যেমন ধরা যাক আমি বলছি যে ওকে আমি হচ্ছে আলফা সেন্টুরিতে কোনো যদি প্ল্যানেট থাকে আমি সেই প্ল্যানেটটা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আসলে আমি কি জানতে চাচ্ছি আমার সামনের যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটা কি চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এইটা যে আপনি এইভাবে চিন্তা করেন যে এই যে আমাদের পুরো মহাবিশ্বটা এটা কিন্তু মোটামুটি অন্ধকার আমরা যে আলোটা দেখি সেটা হচ্ছে ছোট ছোট জাস্ট আলো যে মানে নক্ষত্রগুলো থেকে যে সামান্য টিমটিমে আলো আসে তো আমরা বেসিক্যালি এটা দেখার চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশে মিরপুর স্টেডিয়ামে একটা বল পয়েন্ট কলমের উপরে বসে হম আমরা দেখার চেষ্টা করছি আফগানিস্তানের কাবুল স্টেডিয়ামে যদি আরেকটা বল পয়েন্ট কলমের উপরে যে বল আছে সেই বলের ভিতরে কি আছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি ঠিক আছে সো এটা এক্সট্রিমলি হার্ড থিং টু ডু ওকে আমরা যখন আমাদের সবচেয়ে নিয়ারেস্ট স্টার গুলারও যখন আমরা তাদের প্ল্যানেট সম্পর্কে জানতে চাই স্টার গুলাকে দেখা তুলনামূলকভাবে সহজ কারণ ওরা হচ্ছে আলো বিকিরণ করে কিন্তু প্ল্যানেট গুলো কিন্তু কখনো আলো বিকিরণ মানে ইয়ে করে না গ্রহ গুলো হচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে আলো দেয় না তারা হচ্ছে স্টার থেকে যে মানে রিফ্লেক্টেড বা প্রতিফলিত আলো বলি আমরা সেটা থেকে আমরা ওদেরকে দেখতে পারি কিন্তু ওদের কিন্তু নিজস্ব কোন আলো নেই সুতরাং আমরা যখন ওদেরকে দেখতে যাই তখন আমরা আসলে কি মানে কিভাবে দেখতে পারি বা ওদেরকে দেখা আসলে কতটা কঠিন এটা হচ্ছে এই পরিমাণ কঠিন যে যদি আমরা মিরপুর স্টেডিয়ামের একটা বল পয়েন্ট কলমের উপর বলের উপরে বসে আমরা যদি আফগানিস্তানের আরেকটা বল পয়েন্ট কলমের বলের উপরে কি আছে সেটা দেখতে চাইতাম তাহলে এটা যে পরিমাণ কঠিন এবং পুরো জিনিসটা যদি আমরা অন্ধকারের মধ্যে দেখতে চাই একেবারে ঘুটঘুটের অন্ধকার তাহলে আমরা কিভাবে দেখব ঠিক আছে বা দেখাটা আসলে কতটুকু কঠিন হতে পারে এবং আপনি চিন্তা করে দেখুন যে আমি যদি এই জিনিসটা একটা ঘরের ভিতরে করতে চাই যে আমি যে ঘরের মধ্যে বসে আছি সেই ঘরের সেই ঘরের ভিতরে বসে যদি আমি দেখতে চাই যে একটা বল পয়েন্ট কলমের মাথায় বলের উপর বসে আমার জাস্ট পাশে যদি আমি একটা বল পয়েন্ট কলম রাখি এবং সেটার মাথার বলটা দেখতে চাই সেটাই কিন্তু দেখা ইম্পসিবল তাই না একরকম আর সেখানে যদি যদি মানে ডিস্টেন্সটা হয় যে মোটামুটি একটা সাবকন্টিনেন্টে এক মাথা থেকে আরেক মাথা তাহলে আসলে কি পরিমাণ কঠিন তাই না বাট এরপরেও আমাদের লাস্ট দুশো বছরে আমাদের টেলিস্কোপ টেকনোলজি অনেক অনেক উন্নত ইয়ে হয়েছে আমরা এখন এর থেকেও অনেক দূরে আরো ভালো মতো দেখতে পারি এবং থ্যাংকস টু দ্য কোলাবরেশন অফ হিউজ সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড হিউজ গ্রুপস অফ সায়েন্টিস্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার্স যারা সবাই একসাথে বসে এই ধরনের অসাধ্য গুলোকে সাধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন আর কি আচ্ছা তো আমাদের স্কেল সঙ্গে একটা একটা ধারণা আসলো যে আমরা আসলে কি নিয়ে ডিল করছি এখন আমরা আসি যে আমরা আমাদের স্টার সম্পর্কে জানতে চাই তো আমাদের সান বা আমাদের তরমুজ যেটা আমাদেরকে আলো দেয় যে আলো ছাড়া আমাদের মানে এই পৃথিবীতে কখনো প্রাণ তৈরি হতে আমি পারতো না তো সেটা সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি ওকে আচ্ছা তো সান সান হচ্ছে এমন একটা স্টার যেটা সবচেয়ে ভালো সাইড হচ্ছে যে আমরা ইভেন মানে দিনের বেলায় সান নিয়ে আমরা অ্যাস্ট্রোনমি করতে পারি হুম কারণ সান হচ্ছে আমরা আমাদের সামনে দিনের বেলায় ভিজিবল থাকে এবং আমাদের খুবই কাছের স্টার দেখা যায় যে খুবই সিম্পল কম দামি টেলিস্কোপ দিয়েও শুধু উপরে একটা সোলার আমি ফিল্টার লাগে যদি আমরা ওইটা বসাই দিই তাহলে যে অতিরিক্ত আলোটা আসে ওইটা সে হচ্ছে ফিল্টার মানে করে দেয় তাহলে আমরা সানকে খুব ডিটেলস আমরা দেখতে পারি যেমন টুইটারে একজন শখের অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফার আছেন তিনি এরকম খুবই সিম্পল আমি গিগস নিয়ে উনি কাজ করেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে তার মানে ব্যাকিয়ার্ডে বসে সানের এরকম ছবি তোলা সম্ভব 
তো আমরা যখন সানের দিকে তাকাই বা আমাদের সূর্যের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখি যে এটার ভিতরে বিশাল পরিমাণ ফিজিক্স এর কাজ হচ্ছে হুম এবং সেই ফিজিক্সটা এত রকমের আবার ফিজিক্স যেটা আসলে মানে কাজ করে শেষ করা যাবে না এবং এত রকমের মানে ডিসিপ্লিনের কাজ অ্যাজ ফর এন এক্সাম্পল আমরা যদি সানের একদম ভিতরে তাকাই বা আমাদের সূর্যের ভিতরে তাকাই সেখানে হচ্ছে পার্টিক্যাল ফিজিক্স এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হচ্ছে হ্যাঁ সেখানে নিউক্লিয়ার ফিউশন হচ্ছে যদি আমরা আরেকটু বাড়ির দিকে বের হয়ে আসি তখন আমরা দেখি যে সেখানে হচ্ছে অ্যাটমিক ফিজিক্স আছে হম যে অ্যাটম গুলো কিভাবে কাজ করছে তাদের সাথে মানে আলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং সেই আলো গুলো তাদের সাথে কিভাবে কাপল করছে এগুলো আমরা দেখতে পারি যদি আরেকটু বাড়ির দিকে এসে পড়ি তখন আমরা দেখি যে হাইড্রোডাইনামিক্স বা আমরা যেটাকে বলি ফ্লুইড মেকানিক্স সেটা আমরা দেখতে পারি এবং সেটা হচ্ছে প্লাজমার জন্য দেখতে পারি তারপরে আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন রকমের টার্বুলেন্স হচ্ছে ওকে দেন হচ্ছে আমরা যখন আরো বাড়ির দিকে আসি তখন আমরা দেখি হাই বেটা ম্যাগনেটো হাইড্রোডাইনামিক্স তার মানে কি এই প্লাজমা গুলো তারা কিন্তু হচ্ছে এরা সব আয়নাইজড হম তার মানে হচ্ছে যে এরা হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্টের মতো কাজ করে তো যদি কোথাও ইলেকট্রিক কারেন্ট থাকে তাহলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তার সাথে আমার ইলেকট্রিসিটি থাকবে এবং ম্যাগনেটিজম থাকবে তো আমরা যে ফ্লুইড ফ্লো গুলো দেখি সেখানে আসলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও থাকে আমরা আমরা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে যেই মানে ফ্লুইড গুলোতে দেখি যেমন পানি কিংবা সিরাপ বা এরকম যে কোনো কিছু যখন দেখি সেগুলোতে কিন্তু আমাদের কখনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে চিন্তা করতে হয় না বাট আমরা যদি সানে যাই তখন আমরা দেখি সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে বাট যখন আমরা সানের ভিতরের দিকে থাকি তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি ফ্লুইড প্রেশার ওটা এত বেশি থাকে যে প্লাজমাটা অ্যাটস মোর লাইক আ ফ্লুইড অ্যান্ড লেস লাইক আ কারেন্ট সো এটাকে আমরা বলি হাই বেটা ম্যাগনেটো হাইড্রোডাইনামিক্স বাট আমরা যখন আস্তে আস্তে আরো বাড়ির দিকে আসি তখন হচ্ছে ফ্লুইডের উপর থেকে চাপটা কমে যায় এবং তখন আমরা যেটা বেসিক্যালি দেখি সেটা হচ্ছে মোর লাইক আ কারেন্ট লেস লাইক আমি ফ্লুইড হম তো এই প্রত্যেকটা টপিক এইটা ইট সেলফ একটা রিসার্চের মানে আমি ডিসিপ্লিন তার মানে থাউজেন্ডস অফ সায়েন্টিস্ট শুধুমাত্র এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আসলে আলাদা আলাদা করে रकमेशन এবং সেগুলো দেখা যায় সুপারসনিক প্লাজমা অ্যাক্সিলারেশন এবং এই জিনিসগুলো একটি ফিল্ড অফ রিসার্চ আমরা এখন আসলে জানি না যে এই জিনিসগুলো এক্সাক্টলি কিভাবে হয় বা কেন হয় হয়তো ভবিষ্যতে আপনারা যারা আজকে এই টকটা দেখছেন তারা কেউ যখন সায়েন্টিস্ট হবেন তখন এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করবেন এই প্রবলেমগুলো হয়তো সলভ করতে পারবে তো আমি এখান থেকে দুই একটা টপিক নিয়ে একটু হালকা আলোচনা করব যেগুলো আমার যেগুলো আমার আমার ডাইরেক্ট মানে রিসার্চের বস্তু আচ্ছা নেক্সট তো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি যখন আমাদের স্থান বা আমাদের মানে নিয়ারেস্ট স্থান নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করা হয় হম প্রথম যে জিনিসটা নিয়ে আমরা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে স্থান যে একটা স্টার এই স্টারটার আসলে ভিতরে কি আছে বা সে কিভাবে কাজ করছে হম তো অফকোর্স সানের ভিতরটা দেখা সম্ভব না আমরা যে আলোটা দেখি সেটা হচ্ছে সানের মানে সারফেস থেকে দেখি তো আমাদের পৃথিবীর মতনই আমরা যদি পৃথিবীকে বাইরে থেকে দেখি তাহলে যে পৃথিবীর রংটা দেখি বা যা দেখি সেটা কিন্তু আসলে পৃথিবীর ভিতরে কি হচ্ছে মানে হচ্ছে পৃথিবীর মানে কেন্দ্রের ভিতরে কি হচ্ছে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পারি না আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে মূলত পৃথিবীর উপরে যে মানে যে সারফেসটা এবং তার উপরে যে অ্যাটমসফিয়ারটা আছে আমরা আসলে সেটাকে দেখতে পারি সানের বেলা সেম আমরা হচ্ছে সারফেস এবং অ্যাটমসফিয়ারটাকে দেখতে পারি তো যদি ভিতরটা দেখতে চাই তাহলে কি দিয়ে মানে দেখবো তো পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা কি দিয়ে দেখি আমরা দেখি হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা সাইজমোলজি করি এর মানে হচ্ছে কি যখন ভূমিকম্প হয় তখন যে শব্দগুলো তৈরি হয় ওই শব্দগুলো থেকে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম মানে মডেল তৈরি করি এবং সেই মডেল থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর ভিতরে কি আছে একই কথা সানের বেলাও করা সম্ভব এটাকে আমরা বলি হেলিও সাইজমোলজি যখন আমরা সান বাদে অন্য স্থান নিয়ে কাজ করি তখন আমরা তাকে বলি অ্যাস্টেরো সাইজমোলজি আর আমরা যখন ভিতরের যে পার্টিক্যাল ফিজিক্স বা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে কাজ করি তখন আমরা এটাকে বলি স্টেলার নিউক্লিয় সিনথেসিস এবং আমি একটু পরে দেখা দেখাবো যে স্টারের ভিতরে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে এটা আসলে একটা ডায়নামোর মতো কাজ করে সো ওইটা নিয়ে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে ডায়নামো থিওরি নিয়ে কাজ করে 
দেন হচ্ছে আমরা স্টেলার অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে কাজ করতে পারি যেটা আজকের টপিক যে যখন আমরা অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে কথা বলি তখন হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার একটা অংশ একদম সানের কাছে থাকে আরেকটা অংশ সান থেকে দূরে থাকে যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের প্ল্যানেট গুলাকে সে হচ্ছে এফেক্ট করে এটা ছাড়াও প্রত্যেকটা স্টারে একটা উইন্ড সে তৈরি করে প্লাজমা দিয়ে আমরা এটাকে বলি স্টেলার উইন্ড এবং আমরা যখন সান নিয়ে কাজ করি এটাকে আমরা বলি সোলার আম উইন্ড আর হচ্ছে এছাড়াও আমাদের কি আছে ইন্টার প্ল্যানেটারি স্পেস তার মানে প্ল্যানেট গুলোর মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেটা আমরা যদিও ফাঁকা দেখি এটা আসলে ফাঁকা না সেখানে বিভিন্ন রকমের মানে মলিকিউল আছে সেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এবং এরাও একটা ভাইটাল রোল প্লে করে দেন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে স্টার প্ল্যানেট ইন্টারাকশন সেটা হচ্ছে কি যে কিভাবে আমাদের সূর্যের সাথে আমাদের আমাদের যে প্ল্যানেট গুলো আছে আমাদের যে গ্রহ উপগ্রহ গুলো আছে তারা কিভাবে সহবস্থান করে তাদের মিথস্ক্রিয়া গুলো কি তারা কিভাবে ইন্টারাক্ট করে এবং ইন্টারাকশনের বিভিন্ন মাধ্যম আছে যেমন একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন যেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটির মাধ্যমে যেটা আমরা সবাই জানি ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আর তারপরে আছে কি আলোর মাধ্যমে সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন যেটা আমরা কম জানি সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো আর এছাড়াও আমাদের ওই প্ল্যানেটটা কতটুকু হ্যাবিটেবল হবে সেটা ডিপেন্ড করে যে এদের মধ্যে কি ধরনের ইন্টারাকশন আছে ঠিক আছে ওকে সো আমরা তাহলে স্টার্ট করি আমরা ফার্স্টে স্টার্ট করব আমাদের স্টারকে নিয়ে আচ্ছা তো যদি আমরা ভিজিবল লাইটে বা আমরা হচ্ছে আমাদের নর্মাল টেলিস্কোপ দিয়ে যদি আমাদের সানকে দেখতে যাই তাহলে আমরা ইউজুয়ালি সানকে দেখতে এরকম লাগে হম তো এটা একটা বিশাল বড় বল অফ প্লাজমা প্লাজমা মানে কি এর ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো খুবই হাই টেম্পারেচারে আছে ধরা যাক পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বা পাঁচ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে ওকে আচ্ছা এখন এটার মধ্যে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে কিছু সময় কিছু কালো কালো হচ্ছে সূর্যের কলঙ্কের মতো দেখি আর কি হম এগুলোকে আমরা বলেছি সানস্পট আমাদের যেমন যদি যদি কারো গালের মধ্যে ছোট ছোট কালো কোনো ব্রন ওঠে বা কিছু ঠান্ডা জমা থেকে বলে এটা স্পট ঠিক একই ভাবে আমরা সানকেও আমরা ছাড়ি না আমরা তারও গায়ে যখন আমরা ছোট একটা কালো দাগ দেখে আমরা সাথে সাথে বলি ওই দেখা যায় সানের স্পট ওকে তাহলে সানস্পটের কাজটা কি বা আমরা কেন সানস্পট দেখি তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে হচ্ছে খুবই শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য যেটা হয় যে ওই অঞ্চলগুলোতে স্পেসিফিক্যালি আমাদের হচ্ছে তাপমাত্রা অনেক কমে যায় ওকে তাপমাত্রা কমে গেলে যেটা হয় যে আশেপাশের বেশি তাপমাত্রা থেকে ওই জায়গাগুলোকে অন্ধকার লাগে তো এই জন্য আমরা ওই জায়গাগুলোকে সানস্পট বলি আর কি হ্যাঁ এখন যদি কোন জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনেক বেশি থাকে তখন যে জিনিসটা হয় সেখানে হচ্ছে ইউভি লাইট যেটা আমরা বলি আল্ট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশ্মি সেটা আসলে অনেক বেশি বেড়ে যায় ওকে তো আমরা যদি ইউভি লাইটের সানটাকে দেখতে পারতাম তাহলে দেখতাম যে জায়গাগুলোকে আমরা বলছি স্পট আসলে সেখানে বিকিরণ অনেক বেশি হয়ে যায় হ্যাঁ ওখানে বিকিরণ অনেক বেশি থাকে তো আমরা যদি ইউভি লাইটের সানটাকে দেখি তখন আমরা দেখি সানটা এত সিম্পল না এটা খুবই অ্যাক্টিভ একটা জিনিস এবং ইন দ্য ইউভি ইউ ক্যান সি অল অফ দিস প্লেসেস যেখানে হচ্ছে আমার মানে ওই বিকিরণ অনেক বেশি হচ্ছে এবং এটা কিন্তু আমরা ইউভিতে দেখতে তার মানে অতি বিকিরণীতে এবং অতি বিকিরণীতে এই যে আমরা এক্সট্রা বিকিরণটা দেখি এটা হচ্ছে মূলত এই মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলোর জন্যই হয় আচ্ছা এবং আমরা দেখতে পারি যে এই জায়গাগুলোতে আসলে বিশাল পরিমাণ প্লাজমাকে মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভিতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসতেছে ঠিক আছে কিন্তু বেশি দিন নিতে পারে না যেহেতু আমাদের গ্র্যাভিটি আছে তো সে হচ্ছে এগুলোকে আবার ফেরত মানে নিয়ে যায় এটা ছাড়াও অনেক সময় যেটা হয় যদি যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী টান থাকে তখন দেখা যায় যে ওই প্লাজমা গুলো হচ্ছে এই সূর্যের শরীর থেকে বের মানে হয়ে বাইরে তার অ্যাটমসফিয়ারে এসে পড়ে এবং এরা এমনকি আমাদের যে প্ল্যানেট গুলো তাদের সাথে ইভেন ইন্টারাক্ট করতে পারে এবং এই যে হাই টেম্পারেচার প্লাজমা যেগুলো আছে যে খুবই উত্তপ্ত যে প্লাজমা গুলো এগুলো যদি আমাদের প্ল্যানেট গুলো পর্যন্ত আসে তখন সেখানে বিশাল বড় ডিজাস্টার হওয়ার চান্স থাকে আর কি হ্যাঁ সো এই যে প্লাজমা গুলো এগুলো আদৌ আসবে কিনা বা আসলে কতটুকু ক্ষতি করতে পারে বা কি হবে সেটার জন্য একটা নাসার একটা আলাদা ডিভিশন আছে যেটাকে বলে স্পেস ওয়েদার ডিভিশন হম তাদের বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে যে স্পেস ওয়েদারটা কতটুকু ভালো থাকবে বা খারাপ থাকবে সেটা সম্পর্কে জানা সেটা সময় প্রেডিকশন দেওয়া এবং সেটা বুঝে আমাদের যে স্পেস অ্যাসেট গুলো আছে যেমন যে স্যাটেলাইট গুলো আছে স্পেসশিপ গুলো আছে সেগুলোকে ওইভাবে হচ্ছে সরাই নেওয়া আচ্
তো প্রথমে আমরা যেটা বুঝতে হবে যে সানের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করে একটা হচ্ছে সানের ভিতরে আমি নিউক্লিয়ার ফিউশন হচ্ছে তার মানে পারমাণবিক বিক্রিয়া হচ্ছে এবং পারমাণবিক বিক্রিয়া মানে বিশাল পরিমাণ প্রেসার তৈরি হচ্ছে ভিতর থেকে যাতে সে হচ্ছে বাইরে বের হয়ে আসতে পারে একই সাথে সান যেহেতু একটা বিশাল বড় জিনিস তার ভিতরে বিশাল পরিমাণ গ্র্যাভিটি আছে সো গ্র্যাভিটি যেটা চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে কি জিনিসটাকে ভিতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে হুম সো পুরো জিনিসটা মিলে একটা ব্যালেন্স থাকে আমাদের নিউক্লিয়ার ফিউশন যেটা চেষ্টা করে যে আমি এটাকে আরো বেশি বড় করি আমি এটাকে প্রেশার দিয়ে এটাকে আমি ছড়িয়ে দিই আর হচ্ছে গ্র্যাভিটি বলে যে না আমি এটাকে আমার আরো ভিতরে নিয়ে আসতে চাই এবং পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে এখন এই মানে নিউক্লিয়ার ফিউশনের ফলে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং তার সাথে কিছু এনার্জি তৈরি হয় এই যে এনার্জিটা তৈরি হয় সেই এনার্জিটা আলো হিসেবে বাইরের দিকে বের হয়ে আসে তো এই যে সানের কেন্দ্রে বা সূর্যের কেন্দ্রে যে আলোটা তৈরি হলো এই আলোটা যখন বাইরে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে এটা খুব সহজে বের হয়ে আসতে পারে না তার কারণ যে ঘন প্লাজমা গুলো আছে তার সাথে সে ইন্টারাক্ট করে এর মানে কি হয় যে কোনো প্লাজমার যে পার্টিকেল গুলো তারা হচ্ছে যে কোনো আলো যখন বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে আলোটাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলে কিন্তু সে যখন এই খুব শক্তিশালী আলোটাকে অ্যাবজর্ব করলো সে আসলে করে বেশিক্ষণ রাখতে পারে না তাকে এবার ছেড়ে দিতে হয় তখন আলোটা আবার মানে মুক্ত হয়ে যায় হয়ে যখন আবার যাওয়া আরম্ভ করে তখন আবার পাশে মানে আরেকটা অ্যাটম তাকে পায় সে আবার ওকে ধরে খেয়ে ফেলে সেও বেশিক্ষণ রাখতে পারে না সে আবার ছেড়ে দেয় তারপরে আবার আরেকজন এভাবে ধরে এভাবে আস্তে 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 সূর্যের কেন্দ্র থেকে একদম সারফেস বা একদম শেষ মাথা পর্যন্ত বের হয়ে আস্তে আস্তে ওই আলোর কণিকাটার অনেকক্ষণ সময় লাগে এবং যদি আমরা এটা হিসাব করি তাহলে অন অন এভারেজে এই আলোটার হচ্ছে সূর্যের কেন্দ্র থেকে বাইরে পর্যন্ত আসতে পঁয়ষট্টি হাজার বছর লাগে হ্যাঁ তার মানে আমরা যে আলোটাকে দেখতে পাচ্ছি সেই আলোটা সূর্যের কেন্দ্রে তৈরি মানে হয়েছিল পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে হম এবং তারপরে সূর্যের ভিতর থেকে তার বের হয়ে আস্তে আস্তে এই পরিমাণ সময় লেগেছে এবং তারপরে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এই জন্য সূর্যের ভেতরটাকে মূলত চার মানে মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করি একদম ভিতরের অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে আমাদের ফিউশন কোর মানে যেটা হচ্ছে কেন্দ্র যেখানে মানে পারমাণবিক বিক্রিয়া হয় তারপরের অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেডি আহ রেডিয়েটিভ জোন তার মানে এই অংশটাতে হচ্ছে পিওরলি আলো থাকে বা মানে ওই রেডিয়েশন থাকে এই রেডিয়েটিভ জোনটা পার হয়ে আসতে মোটামুটি পঁয়ষট্টি হাজার বছর লাগে তারপরের অংশটা হচ্ছে এই আমার কনভেক্টিভ জোন তো কনভেকশন মানে কি এটা হচ্ছে পরিচলন বা বেসিক্যালি যদি আমরা এটা বলি যে আমরা যদি চুলার মধ্যে পানি গরম করতে দেই তাহলে পানিটা যেভাবে ফুটে ফুটে উপরের দিকে উঠে আসে এই যে বাবল গুলার মাধ্যমে গরম পানি হচ্ছে মানে নিচের থেকে উপরের দিকে উঠে আসে এবং ঠান্ডা পানি গুলা হচ্ছে নিচে নেমে যায় এই যে প্রসেসটা হিট মানে ট্রান্সফার করার বা এনার্জি ট্রান্সফার করার আমরা এটাকে বলি আমার কনভেকশন তো সূর্যের এই লেয়ারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আলো যে এনার্জিটা নিয়ে আসলো এই এনার্জিটাকে আলো আর ক্যারি করে আনতে পারে না তো বাকি অংশটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা চুলায় পানি গরম করে যে জিনিসটা হয় আমরা ওরকম দেখি যে এই অংশটা নিচের দিকে হচ্ছে অনেক বেশি হাই টেম্পারেচার এবং ওই টেম্পারেচারের সমস্ত প্লাজমা গুলা হচ্ছে ঠেলে ওরা উপরের দিকে উঠে আসে এবং উপরের দিকে ঠান্ডা প্লাজমা গুলা হচ্ছে নিচের দিকে নেমে যায় ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে ইন্টেরিয়র এটার যে ভিতরের ব্যাপার গুলো সম্পর্কে আমরা জানি আমরা কিভাবে জানি আমরা হচ্ছে সাইসমোলজি বা আর্থ কুয়েক নিয়ে আমরা যেভাবে কাজ করি বা ভূমিকম্পনে যেভাবে কাজ করি ওইভাবে আমরা সানের উপরে কাজ করি আমরা জিনিসগুলো সম্পর্কে জানি বা জিনিসগুলো এত ইউনিফর্ম না এত সিম্পল না আমি যেটুকু বললাম এটা হচ্ছে পিওরলি খুবই একটা খুবই বেসিক সে মানে একটা আমি পিকচার বা জিনিসগুলো মাছ মোর আমি কমপ্লেক্স মাছ মোর ইন্টিগ্রেট হম এবং সেটার জন্য হচ্ছে আহ বিশাল বড় রিসার্চ টিম আছে এবং তারা কাজ করছে এবং আমরা অনেস্টলি এখন কিছু জানি না হম তো এটা নিয়ে এখন একটা ফিল্ড অফ রিসার্চ আচ্ছা তো আমরা যখন এই যে কনভেক্টিভ জোনটাতে আসলাম মানে যেখানে হচ্ছে আমার পানি গরম করে আমি সবকিছু করছি আর কি হম তখন আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে পানি যখন গরম করি তখন আমরা আসলে কি দেখি আমরা উপরের সারফেসটাতে আমরা দেখি যে বিভিন্ন বলক গুলো ফুটে উঠছে তাই না আচ্ছা সো আমরা যদি সূর্যের মানে সারফেসের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের কি দেখা উচিত আমাদের এই থিওরি অনুযায়ী তাহলে আমাদের দেখা উচিত যে পানি ঠিক যেভাবে পানি মানে ওই গরম করলে যেভাবে ওই মানে বাবল গুলা উঠে আসে এবং ওরা উপরে এসে ফুটে যায় এবং আবার নিজের দিকে নামে আমরা সূর্যের পৃষ্ঠটাকে যদি আমরা দেখি মো
পরিমাণ শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করতে পেরেছে যেটা আমরা সূর্যের পৃষ্ঠে সবচেয়ে ছোট জিনিসগুলো ভালো মতো আমরা দেখতে পারি তা আমরা যখন দেখেছি তখন আমরা বেসিক্যালি এই জিনিসটা দেখেছি হ্যাঁ এই যে এই ছবি বা মানে ওই ভিডিওটা আমি এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল টেলিস্কোপের ভিউ ওকে এটা কোনো অ্যানিমেশন না এটা আমরা যখন টেলিস্কোপ সূর্যের দিকে তাক করেছি তখন আমরা বেসিক্যালি এই জিনিসটা দেখতে পেরেছি আমরা কি দেখেছি আমরা দেখেছি যে জাস্ট লাইক পানির ভিতর পানি থেকে যেভাবে গরম বলক গুলো ফুটে আসে আমরা যদি এই ছোট ছোট ইয়েগুলোকে দেখি সেল গুলোকে দেখি যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে গ্র্যানুলেশন বা গ্র্যানুলার সেল এই গ্র্যানুল গুলো হচ্ছে গরম প্লাজমা যেগুলো এভাবে ফুটে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে ঠিক আছে এবং আমরা যদি তেল নিয়ে ভালো মতো গরম করি এবং সেটাকে যদি আমরা একটা ছোট কন্টেনের মধ্যে আটকে যদি এভাবে আমরা টাকাই তাহলে আমরা এক্সাক্টলি এই জিনিসটা দেখতে পারি হুম তো প্লাজমা গুলো বেসিক্যালি ওইটাই যে খুবই উত্তপ্ত তেলের মতো যদি এগুলো তেল না কারণ এগুলো খুবই ডিফারেন্ট জিনিস এদের ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এবং এগুলো মানে বেসিক্যালি এলিমেন্টারি বেসিক্যালি বিভিন্ন এলিমেন্টস গুলো এখানে থাকে আর কি অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন যেমন হিলিয়াম এগুলো থাকে আর কি বাট দে লুক ভেরি অ্যালাইক ইন টার্মস অফ ফ্লুইড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে এইটা ছাড়াও আমরা আরেকটা যে জিনিসটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমরা দেখি যে সূর্যের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ শব্দ আছে এবং এই শব্দগুলো বাইরে বের হয়ে আসতে পারে না এবং থ্যাংকস টু অল অফ দিস সাউন্ড উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ দেম টু ডু সাইসমোলজি ওকে সাইসমোলজি মানে হচ্ছে কি আমরা ভূমিকম্পের সময় যেমন শব্দগুলো দিয়ে পৃথিবীর ভিতরে কি হচ্ছে ওটা আমরা জানতে পারি এই সূর্যের মধ্যে সারাক্ষণ বিভিন্ন কম্প বিভিন্ন কম্পন হচ্ছে এবং এই কম্পন গুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে পারি যে ভিতরে আসলে কি আছে হ্যাঁ কোথায় রেডিটিভ জোনটা আছে কতটুকু বড় হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রটা এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আমরা আসলে এই সাইসমোলজির মাধ্যমে জানতে পারি ওকে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে সূর্যকে দেখার জন্য আমরা যেটা এই যে এই শব্দগুলো মানে শব্দ তো আসলে সূর্যের শোনা যায় না তার কারণ হচ্ছে আমাদের মানে মাঝখানে কোনো মিডিয়াম নাই বা বাতাস নাই যে আমাদেরকে শব্দগুলো ক্যারি করে মানে নিয়ে আসবে তো আমরা যেটা করি শব্দগুলোকে আমরা দেখার চেষ্টা করি ওকে এবং আমরা যদি কন্টিনিউসলি এগুলোকে দেখতে চাই সেটার জন্য আমরা যেটা ইয়ে মানে করেছি সেটা হচ্ছে এটাকে বলে ন্যাশনাল সোলার অবজারভেটরি গং নেটওয়ার্ক বা গ্লোবাল অসিলেশন নেটওয়ার্ক এটা যেটা বেসিক্যালি যে সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা অনেকগুলো টেলিস্কোপ বসে রেখেছি এবং এই টেলিস্কোপ গুলো কন্টিনিউসলি পৃথিবী যে ঘুরছে তার সাথে সাথে মানে এই সূর্যকে ম্যাপিং করছে এবং এই ম্যাপিং থেকে আমরা জিনিসটা দেখতে পারি যে সূর্যের মধ্যে স্পেসিফিক যে যে সাউন্ড গুলো মানে ইয়ে তৈরি হয় ওই সাউন্ড গুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হারমোনিক ডিগ্রি আছে এর মানে হচ্ছে সূর্য হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু সাউন্ড তৈরি করে এবং কি ধরনের সাউন্ড তৈরি করবে এটা ডিপেন্ড করে সূর্যের ভিতরে কি ধরনের ফিজিক্স হচ্ছে সূর্যের ভিতরে স্ট্রাকচার কি এটার উপরে তার মানে হচ্ছে যে আমাদের বেসিক্যালি কাজটা হচ্ছে এই শব্দগুলো দেখে মানে শুনে না কিন্তু হ্যাঁ শব্দগুলো দেখে কথা হচ্ছে আমরা শব্দ কিভাবে দেখব শব্দ যখন বাইরে বের হয়ে আসে সে আসলে আলোর সাথে কাপল করে এবং সে আলোর মধ্যে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে রেখে দেয় তার মানে আলো থেকে শব্দ শব্দ থেকে ভিতরের ফিজিক্স এই জিনিসটা আসলে বের করা সম্ভব হম এবং এই কাজগুলো করে হচ্ছে আমরা সায়েন্টিস্টরা বলতে পারি যে এর ভিতরে কি কাজ ভিতরে কি ধরনের ফিজিক্স হচ্ছে সূর্য ভিতরে কি দিয়ে তৈরি ওকে আচ্ছা ওকে সো এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট মানে রিসার্চ টপিক এগুলো হচ্ছে আমি পেপার পাবলিশ ইয়ে মানে করেছিলাম তো এই যে লেফট সাইড হচ্ছে আমাদের সূর্যর যে গরম জিনিসগুলো বের হয়ে আসছে প্লাজমা গুলো ঠিক ওকে আর এগুলোর উপরে বিভিন্ন রকম সিগন্যাল প্রসেসিং করে আমরা যেটা করতে পারি যে এই বাম পাশের ছবিটা হচ্ছে আলোর ছবি আমরা আলো থেকে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু শব্দের পার্টটা বের করে আনছি হুম এটা হচ্ছে রাইট সাইডে তো ডান দিকেটা হচ্ছে পিওরলি শব্দ এবং এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের শব্দ এখানে তৈরি হচ্ছে যেমন সমুদ্রের ভিতরে যে সমুদ্রের উপরে যেভাবে আমাদের মানে স্রোত গুলো তৈরি হয় এবং স্রোত গুলো একই উপরের উপরে এসে পরে যেভাবে শব্দ তৈরি করে আমরা এখানেও মোটামুটি সেম জিনিস দেখতে পাই এবং আমরা যেমন সমুদ্রের স্রোত গুলো দেখে সমুদ্রের ভিতরে কি আছে এটা সম্পর্কে জানতে পারি ঠিক একইভাবে সূর্যের ক্ষেত্রে আমরা সেম কাজগুলো করতে পারি এবং এই জিনিসগুলো আগে এত হাই রেজলিউশন এভাবে করা সম্ভব হতো না এই দুই হাজার পনেরো ষোলো সালের দিকে একটা বিশাল বড় টেলিস্কোপ তৈরি করার এফোর্ট স্টার্ট হয়েছে যেটা দুই সালে তৈরি করা শেষ হয়েছে এবং আমি সেটা নিয়ে চার বছর ধরে কাজ করেছি 
করার পরে এখন আমরা এই জিনিসগুলো করতে পারি ঠিক আছে এগুলো একেবারে ব্র্যান্ড নিউ সায়েন্স আর কি আচ্ছা এবং অবশ্যই এগুলো আমার একার কাজ না এগুলো বিশাল পরিমাণ আমাদের রিসার্চ মানে কি টিম থাকে সায়েন্স টিম থাকে যারা আসলে এগুলো নিয়ে কাজ করে ওকে সো এটা গেল হচ্ছে যে সূর্যের ভিতরে কি আছে আমার প্লাজমা আছে যেগুলো খুব গরম আরেকটা কি আছে সেটা হচ্ছে শব্দ আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সূর্যের ভিতরে জানতে পারি যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমার জানানো দরকার সেটা হচ্ছে সূর্যের ভিতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এবং যে জিনিসটা হয় সূর্য যখন তৈরি হচ্ছিল সে একটা মলিকুলার ক্লাউড থেকে তৈরি হয়েছে মানে একটা বিশাল বড় মেঘ থেকে সে তৈরি হয়েছে এবং তৈরি হওয়ার সময় থেকে সে কিন্তু ঘুরছে তার মানে সূর্যের ভিতরে যে মানে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে সূর্য কিন্তু ওইটাকে নিয়েই ঘুরছে এবং এই ঘূর্ণনটা সব জায়গায় সমান না যেমন আমরা যদি সূর্যের দুই মেরুতে যাই সেখানে ঘোরার স্পিডটা অনেক কম কিন্তু আমরা যদি ইকুয়েটরে বা বিষুব রেখায় থাকি সেখানে ঘোরার স্পিডটা বেশি হ্যাঁ বেশি সো বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে কি যে এই ইকুয়েটরে বা বিষুব রেখায় যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো থাকে তারা হচ্ছে মোর মানে টেনশন ফিল করে বেশি তারা হচ্ছে টানটা বেশি অনুভব করে সো যেটা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো ডিফর্ম হয়ে যায় ওকে এবং এটার ফলে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে কি যে আমরা দেখি ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো ডিফর্ম হয়ে সূর্যের ভিতর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে এবং যখন বের হয়ে আসে তখন আমরা দেখি যে ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে ছোট ছোট কলঙ্কর্ম তৈরি হয় যেগুলো আমরা বলি হচ্ছে সানস্পট ওকে সো বেসিক্যালি কি মানে কোন জিনিসটা হচ্ছে যে সূর্যের ভিতরে যেহেতু মানে ওই প্লাজমা যেহেতু আয়ন থাকে সেহেতু প্লাজমা থাকে প্লাজমা গুলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো হচ্ছে সূর্য যেহেতু ঘুরছে সো ওরা হচ্ছে টান অনুভব করে এবং টানের জন্য ওরা হচ্ছে বাইরে এসে পড়ে আচ্ছা এবং ওই স্পেসিফিক জায়গাগুলো যদি দিকে আমরা তাকাই দেখি ওগুলো অন্ধকার তার মেইন কারণ হচ্ছে ওগুলো তুলনামূলক ভাবে ঠান্ডা তার আশেপাশের প্লাজমা থেকে বা সেখানে খুবই শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার কিছু সুবিধা আছে কিছু অসুবিধা আছে ওকে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি মানে সিমুলেশন যে কিভাবে হচ্ছে সান থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো বের হয়ে আসে আবার ভিতরে ঢুকে যায় হুম আচ্ছা এবং আমরা যদি সানের দিকে তাকাই এটা অ্যাকচুয়াল ডেটা এই যে লেফট সাইড এরটা সেটা হচ্ছে কি আমরা দেখি যে যদি আমরা নীলটাকে বলি সাউথ পোল সরি যদি মানে নীলটাকে বলি নর্থ পোল এবং লালটাকে বলি সাউথ পোল তাহলে আমাদের দুই পোলে আমরা ইউজুয়ালি দেখতেছি যে বেশি পরিমাণ মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বাট ওভার দ্য টাইম আমরা দেখি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে মাইগ্রেট করে তারা হচ্ছে পোল শিফট করে ফেলে তার মানে আমাদের পৃথিবীর বেলায় আমরা যে আমরা যে জিনিসটা দেখি যে আমাদের উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু সবসময় একটা ফিক্স নাম্বার অন্তত আমাদের লাইফ টাইম সানের বেলায় ব্যাপারটা ট্রু না সানের বেলায় যেটা হয় প্রতি এগারো হাজার প্রতি এগারো বছরে সে হচ্ছে এটাকে মানে উল্টাই ফেলে আচ্ছা তার হচ্ছে নর্থ পোল সাউথ পোল হয়ে যায় সাউথ পোল হচ্ছে নর্থ পোল ইয়ে মানে হয়ে যায় এবং এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে কি যে তার যেই মানে ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলো তার আশেপাশে এনভারনমেন্টকে মারাত্মক রকমের এফেক্ট করে আচ্ছা সো এফেক্টটা কিরকম করে সেটা বোঝার জন্য আগে আমার দেখতে হবে যে এটা সাইকেলটা কত দিনের তো সাইকেলটা হচ্ছে এরকম এই যে এই হলুদ আর নীল দাগগুলো হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং আমরা দেখি যে প্রথম দিকে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো হচ্ছে এই যে বিষুব রেখা বরাবর আছে হ্যাঁ এবং আস্তে 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 এটা হচ্ছে পোলের দিকে চলে যাচ্ছে আবার পোল থেকে আবার নিচের দিকে বিষুব রেখা বরাবর নেমে আসছে ঠিক আছে এই যে এবং সময় সাথে সাথে যদি আমরা দেখি যে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আমরা দেখি এমন সময় ছিল যখন আসলে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই তার মানে হচ্ছে সান মোটেও অ্যাক্টিভ না সে হচ্ছে ম্যাগনেটিক্যালি অ্যাক্টিভ না বাট এমন সময় আসে যখন আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভিটি আবার বাড়তে থাকে বাড়তে 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 খুবই অ্যাক্টিভ ইয়ে মানে হয়ে যায় ওকে সো সান হচ্ছে প্রতি এগারো বছর পর পর সে হচ্ছে একটা একটা ম্যাগনেটিক সাইকেল দিয়ে যায় ওকে এবং যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ বেশি থাকে তখন সে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারকে অনেক বেশি এফেক্ট করে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ কম থাকে তখন সে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার কম এফেক্ট করে ওকে বাট এটা প্রতি এগারো বছর পর পর একটা সাইকেল মেনটেন করে না ইন্টারেস্টিং থিং ইস আমরা সূর্যকে দেখতেছি অনেক বছর আগে থেকে প্রায় আঠারোশো সত্তর সাল থেকে তো আমরা দেখি যে এই এগারো বছর সাইকেলেরও উপরে আরেকটা সাইকেল আছে যে উনিশশো ষাট সালে হচ্ছে এটা অনেক বেশি স্ট্রং ছিল আবার আঠারোশো সত্তর সালে সবচেয়ে কম স্ট্রং ছিল তো একটা ধারণা হচ্ছে এরকম যে আসলে এই জিনিসটাও একটা বড় প্রায় একশো বছর বা দুইশো বছরের মানে আরেকটা বড় সাইকেল সে হচ্ছে মেনটেন করে হুম ইভেন হয়তো সেটাও
কিন্তু এটা কেন হয় কিভাবে হয় এটার এখন ডিটেলস গুলো আমরা এখন জানি না ওকে সো দিস ইজ এন অ্যাক্টিভ ফিল্ড অফ রিসার্চ আই হোপ যে যারা আমাদের এটা দেখছে তারা ভবিষ্যতে এই ফিল্ডে কাজ করতে আসবে তারা এই মিস্ট্রি গুলো সলভ করতে পারবে ওকে আচ্ছা এখন আমরা নেক্সট জিনিসটা দেখি যে এই যে আমাদের সাইকেল গুলো এগুলোর জন্য কি হয় এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো তৈরি হয় ম্যাগনেটিক্যালি অ্যাক্টিভ যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে এটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে কি যে সে হিউজ পরিমাণ টেম্পারেচার প্রডিউস করতে পারে কারণ এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তারা কিন্তু ম্যাগনেটিক এনার্জি ক্যারি করে আনে এবং আমরা যখন সানের সারফেসের দিকে তাকাই আমরা দেখি যে তার সারফেস টেম্পারেচার খুবই কম কিন্তু সারফেস থেকে যখন আমরা বাইরে এসে পড়ি তার মানে এই যে অ্যাটমসফিয়ারটা যখন আসি যেখানে এই খুবই শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো আছে তখন আমরা দেখি যে টেম্পারেচার হুট করে বেড়ে মাল্টি মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখতে মানে ওই মনে হয় যে সে হচ্ছে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সে ভঙ্গ করছে কিভাবে যেমন আমরা যদি একটা চুলা জ্বালাই চুলার যদি একদম কাছে যাই তাহলে সে কিন্তু আমার সেখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকবে চুলা থেকে আমি যত দূরে যাবো তত তাপমাত্রা কমতে থাকবে কিন্তু সানের বেলা যেটা হয় যে যখন আমরা চুলার কাছে যাই তখন হ্যাঁ তাপমাত্রা বেশি চুলা থেকে একটু দূরে যাচ্ছি তাপমাত্রা কমতে 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 অনেক কমে গেল তারপর যখন চুলা থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম তখন তাপমাত্রা আবার বেড়ে গেল এবং কিন্তু এর মানে মাঝখানে কোনো মিডিয়াম নাই যে এ তাপমাত্রাটা ক্যারি করে আনতে পারে ঠিক আছে তাহলে সে কিভাবে এই টেম্পারেচারটা ক্যারি করে আনলো এবং এই পরিমাণ টেম্পারেচার যে মাল্টি বিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সেটা কিভাবে তৈরি করলো আউট অফ নো এটা হচ্ছে করোনাল হিটিং প্রবলেম আমরা বলি যে সানের বাইরের যে অ্যাটমসফিয়ার যেটাকে আমরা করোনা বলি এই করোনাটা কিভাবে গরম হয় দিস ইজ স্টিল ওয়ান অফ দ্য আনসলভ প্রবলেম ইন মডার্ন ফিজিক্স যে আমরা এখনো জানি না যে এটা কিভাবে হয় আমাদের একটা আইডিয়া আছে যে খুব সুন্দর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এনার্জি ক্যারি করে আনে কিন্তু কিভাবে আনে কি হয় আমাদের প্রেসাইজ যে মেকানিজম এটা আমরা জানি না এটা যদি কেউ সলভ করতে পারে সে ভবিষ্যৎ নোবেল প্রাইজ পাবে তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা মানে প্রবলেম এটা নিয়ে বিশাল বড় মানে পুরো নাসার একটা ফুল ডিভিশন আছে হেলিও ফিজিক্স মানে এই ডিভিশন যারা এটা নিয়ে কাজ করছে আচ্ছা তো কিভাবে করোনাল হিটিংটা হয় এটা কতগুলো আমাদের আইডিয়া আছে আমাদের বিভিন্ন রকম ক্যান্ডিডেট আছে একটা হচ্ছে যে সানের ভিতরে বিভিন্ন মানে টর্নেডোর মতো হয় ওই টর্নেডো গুলো হচ্ছে এনার্জি বাইরে মানে নিয়ে আসে কিন্তু আমরা এক্সপ্লেন করে দেখেছি দ্যাটস নট ট্রু টর্নেডো গুলো এনার্জি আনতে পারে না তারপরে আমি যে ওয়েভ গুলো দেখাচ্ছিলাম অনেকে ধারণা করে এই ওয়েভ গুলো হয়তো এনার্জি নিয়ে আসে কিন্তু মাঝখানের অ্যাটমসফিয়ারটাকে গরম না করে কিভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে এই জিনিসটা এখনো ইয়ে মানে ক্লিয়ার না আচ্ছা দেন আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড খুব খুব সম্ভবত যখন একে অপরের সাথে ট্যাঙ্গেল হয়ে যায় দড়ির মতো হচ্ছে রশির মধ্যে যেভাবে গিট্টু প্যাকায় যায় এভাবে যদি প্যাঁচায় যায় তখন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এনার্জি রিলিজ করে এবং সেই এনার্জিটা হচ্ছে আমার ইয়াকে সানের অ্যাটমসফিয়ার গরম করতে পারে তো এইটা একটা বেশ স্ট্রং থিউরি কিন্তু এটার কোনো ডাইরেক্ট কখনো দেখা যায়নি তো দুই হাজার মানে একুশ সালে প্রথম হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা মানে দেখতে পারি এবং এটা আমার পিএইচডি কাজ ছিল যে বেসিক্যালি যে সানের ভিতরে যে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো আছে ওরা কি আসলে ট্যাঙ্গেল হচ্ছে এবং হয়ে কি ওরা আসলে যথেষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা তৈরি করতে পারে এই জিনিসটা নিয়ে আমি কাজ ইয়ে মানে করেছিলাম তো বেসিক্যালি সানের দিকে একটা টেলিস্কোপ এবং একটা মাইক্রোস্কোপের মতো একটা টেলিস্কোপকে টার্গেট করে আমি ক্ষুদ্রতে ক্ষুদ্র যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো আছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলোর ভিতরে কি পরিমাণ এনার্জি তৈরি হচ্ছে আমি সেটা ক্যালকুলেট করে মানে গিয়ে দেখেছিলাম এবং বেসিক্যালি আমরা যদি এই ফিগারটা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এটা কিন্তু জুম করে করে আস্তে আস্তে আমি বড় করে আনছি তো এখানে যদি দেখা যায় যে এই যে বিভিন্ন ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো আছে এখানে দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড একে অপরের সাথে প্যাঁচাই গেছে এবং যখনই প্যাঁচাই গেল সঙ্গে সঙ্গে এখানে হচ্ছে বিশাল পরিমাণ তাপমাত্রা তৈরি করলো এবং আমি হচ্ছে মেজার করে দেখেছিলাম যে এখানে মোটামুটি মাল্টি মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি করতে পারে তো এটা হচ্ছে আমার পিএইচডি কাজ ছিল এবং আলটিমেটলি কাজটা আমাদের যে কমিটি তারা বেশ ভালোভাবে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের কাজটা হচ্ছে নেচারে পাবলিশ হয় তো আমাদের ফিল্ডে নেচার খুব ভালো জানো তো এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় ব্যাপার যে আমাদের এখান থেকে সায়েন্টিস্টরা আসলে ভালো কাজ করতে পারে হ্যাঁ তার একটা ই আমার টেস্টামেন্ট ওকে সো আমরা এখন যেটা মানে সান সম্পর্কে জানি যে সানের ভিতরে বিভিন্ন রকম ম্যাগনেটিক
কিন্তু যে জিনিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা তারা করে সেটা হচ্ছে এটা যে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলোর জন্য সানের ভিতরে যে প্লাজমা আছে সেটাকে সে বাড়ির দিকে ছড়িয়ে দেয় ওকে এবং এই যে ছড়িয়ে যাওয়া প্লা মানে ওই প্লাজমা এগুলো কিন্তু মাল্টি মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাজমা তার মানে খুবই গরম প্লাজমা এই প্লাজমা গুলো যখন এভাবে বাতাসের মতো ছড়াই যাচ্ছে সূর্যের ভিতর ভিতর থেকে আমরা এটাকে বলি সোলার উইন্ড এবং মানে মানে মিলিয়ন অফ টনস অফ সোলার উইন্ড প্রতি প্রতি সেকেন্ডে আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এই সোলার মানে উইন্ডটা কিন্তু আমাদের গ্রহগুলোর সাথে ইন্টারাক্ট করে ওকে আচ্ছা সো আমরা যখন অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে কথা বলি ওকে সো লেটস কাম ব্যাক টু অ্যাটমসফিয়ার আমরা যখন পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে কথা বলি আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমাদের পৃথিবী হচ্ছে একটা আপেল ওকে একটা অ্যাপেল তাহলে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারটা হচ্ছে অ্যাপেলের গায়ে যে খোসাটা থাকে ওই পরিমাণ তার মানে ই দৈর্ঘ্য ওকে তার উচ্চতাটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে অ্যাপেলের গায়ে যে খোসাটা ওই পরিমাণ খুবই অল্প পৃথিবীর টোটাল সাইজের তুই তুলনায় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট বাট সূর্যের ভিতরে যে প্লাজমা আছে এবং এই যে তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য প্লাজমা যেভাবে ছড়ায় যায় এটার জন্য সূর্যের স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স বা সূর্যের যে অ্যাটমসফিয়ার সেটা আসলে এত ছোট না এটা পুরো সৌরজগৎ জুড়ে ছড়ায় থাকে ঠিক আছে ইটস মোর লাইক আমাদের সূর্য যদি আমাদের তরমুজটা হয় তাহলে তার অ্যাটমসফিয়ারটা হচ্ছে পুরো ঢাকা শহরের থেকেও বড় আচ্ছা তো বিশাল পরিমাণ জায়গা জুড়ে সে আসলে ছড়ায় থাকে এবং সে আশেপাশে সমস্ত আমি প্ল্যান্ট গুলোকে কি বলে মানে হিট করে এবং আমরা সায়েন্টিস্টরা এটাকে আমাদের অ্যাডভান্টেজ হিসেবে ইউজ করতে পারি কিভাবে ইউজ করতে পারি এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো আছে এই প্লাজমা থেকে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো কিছু কিছু জায়গা আছে কিছু কিছু মানে সুইট স্পট আছে যেসব জায়গায় যদি আপনি কোন একটা মানে চার্জ কোন কিছুকে বসাই দেন তাহলে সে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর টানে সে এমনি সে ঘুরে ওই দিক দিয়ে মানে সে হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রপালশন পাবে ওকে সো ইন এর আদার সেন্স ধরা যাক আমি একটা স্পেস ক্রাফ্ট তৈরি করলাম যেটা পিওরলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে এনার্জি হার্নেস করে সে হচ্ছে তার ইঞ্জিনটা চলে তাহলে আমরা সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইউজ করে যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অনেক স্ট্রং ওই জায়গাগুলোকে ইউজ করে আমরা হচ্ছে ওই স্পেস ক্রাফ্টটাকে মানে মানে প্রপেল করতে পারি ওকে তো ওই ক্ষেত্রে আমার কোনো এক্সটার্নাল কোনো এনার্জির দরকার নেই আমরা সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ইউজ করে আমরা হচ্ছে ফুল আমি প্রপালশন করতে পারি হ্যাঁ তো এটা নিয়ে কারেন্টলি লকেট মার্টিন এবং নাসা হচ্ছে কাজ করছে এবং আমরা বেসিক্যালি যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা বিশাল বড় সেল যেটাকে আমরা বলি ম্যাগনেটিক সেল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সেল আমরা তৈরি করতে পারি যেটা হচ্ছে এই যে সূর্য থেকে যে প্লাজমা গুলো আসছে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক মানে ওই রেডিয়েশন গুলো আসছে সেগুলোকে হচ্ছে সে ক্যাপচার করতে পারে এবং ক্যাপচার করে সে হচ্ছে এই যে স্পেস ক্রাফ্টটাকে স্পেস ক্রাফ্টটা কিন্তু এই যে ছোট্ট কিন্তু এই বিশাল বড় সেলটাকে ইউজ করে আমরা হচ্ছে চলে যেতে পারি হুম তো আমাদের এই আধুনিক টেকনোলজি আসার আগে মানুষ যখন প্রথম মানে সমুদ্রে নেমেছিল তখন আমরা কি ইউজ করেছিলাম আমাদের মানে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে যে এই বাতাসটা আছে সেই বাতাসটাকে ইউজ করে কিন্তু আমরা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যে মানে ইয়ে যে মানে ইয়ে যেতাম ঠিক একইভাবে ভবিষ্যতের মানুষরা দেখা মানে কি দেখা যাবে যে আমরা হচ্ছে এই যে সূর্য থেকে যে বাতাসটা আসছে সোলার ভু মানে উইন্ড এটা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেইটাকে হার্নেস করে আমরা সেরকম ভাবে আমাদের পাল মানে ইয়ে মেলে দিব একসময় আচ্ছা নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে সূর্য থেকে যে পার্টিল গুলো আসছে যে সোলার মানে উইন্ড গুলো আসছে সেটা কি হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের আর্থের উপরে এসে পড়ে তাহলে পড়লে কি হবে এখন ফর্চুনেটলি আমাদের আর্থের হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এবং আমরা আমাদের আর্থ যে কাজটা করে যে এই যে পার্টিল গুলো ইয়ে মানে আসছে সে যেটা করে যে আমাদের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটাকে একটা শিল্ডের মতো ইউজ করে এবং এই শিল্ডটা দিয়ে সে হচ্ছে এই সমস্ত যে শক্তিশালী এবং উচ্চ তাপমাত্রার যে প্লাজমা গুলো আমাদের দিকে আসছে সেগুলোকে সে হচ্ছে সরাই দেয় সে হচ্ছে ডিফ্লেক্ট করে আর অল্প কিছু সে হচ্ছে কালেক্ট করে আমাদের নর্থ পোল এবং সাউথ পোলে সে হচ্ছে মানে নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার জন্য আমরা যে দেখি সেটা হচ্ছে আমরা অরোরা দেখি আর কি যদি সে আনতে না পারতো তাহলে কি হতো ওকে তাহলে এরকম কোনো কিছু হতো যেমন ধরা যাক এই যে আমাদের আমি সূর্য আছে এই সূর্যের ভিতরে যে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওটা হচ্ছে বাইরে বের হয়ে আসে এবং এই ফিল্ডটা যদি বেশি পরিমাণে টুইস্টেড এবং টার্ন হয় একটা পর্যায়ে এমন অবস্থা হয় যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে সূর্যের ভিতর থেকে ছিঁড়ে বাইরে বের হয়ে এসে
এবং যখন আসে তখন সে কিন্তু সূর্যের ভিতর থেকে এই যে উত্তপ্ত প্লাজমাটাকে নিয়ে তারপর সে রওনা দিল ঠিক আছে এবং পৃথিবী থেকেও এই জিনিসটার সাইজ হচ্ছে অন্তত পক্ষে কয়েকশো গুণ বড় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এটা যদি ইলাস্ট্রেশন বাট আমরা রিয়েল অবজারভেশন এই জিনিস দেখেছি এটা হচ্ছে রিয়েল অবজারভেশন ওকে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে সূর্যের ভিতর থেকে আমরা তো ম্যাগনি ফিল্ডটা দেখতে পারি না এটা অদৃশ্য জিনিস কিন্তু এই যে প্লাজমাটা ছিঁড়ে ওখান থেকে বাইরে বের হয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু রিয়েল সূর্যের মধ্যে আমরা দেখি ওকে তাহলে এই যে প্লাজমাটা সে যখন রওনা দিল সে মানে ধরা যাক প্রথমে যেটা পায় সেটা হচ্ছে বুধ গ্রহকে পায় যেটা আমাদের সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে এবং বুধ গ্রহকে পেলে কি হয় বুধ গ্রহের কোনো শক্তিশালী অ্যাটমসফিয়ার নাই না তার কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তো সে হচ্ছে বেসিক্যালি এই গরম প্লাজমায় সে পুরো ফ্রাইড ইয়ে হয়ে যায় লাইক একটা ওভেনের ভিতরে যদি আমি একটা মানুষকে ঢুকায় যদি আমি হাই টেম্পার দিতাম তাহলে সে যেভাবে একেবারে পুরে ছাড়খান ইয়ে হয়ে যেত বুধ গ্রহে মানে মোটামুটি সেম অবস্থা হয় তারপরে হচ্ছে সে শুক্র গ্রহের কাছে আসে যেটা আমরা বলি ঘুরে না চব্বিশ ঘন্টা একবার ঘুরে ইয়া মানে আসে না তার ঘুরে আসতে মোটামুটি আধা বছর লাগে তো যেহেতু শুক্র গ্রহ ওই স্পিডে ঘুরে না তার ভিতরে যে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ওটাও স্ট্রং না তো শুক্র গ্রহ হচ্ছে নিজেকে সেভ করতে আমরা ব্যবহার করে এবং এই যে প্লাজমার ভিতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সে হচ্ছে এটাকে সে ডিফ্লেক্ট করে মানে ওই করে দেয় করে দিয়ে সে হচ্ছে নিজেকে সেভ করে এবং কিছু এক্সট্রা যেটুকু সে তাকে রিসিভ করতেই হয় না করে উপায় নেই সে অংশটা হচ্ছে সে চ্যানেল করে আমাদের দুই পোলে পাঠিয়ে দেয় দুইটা মেনুতে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয় এবং এই পার্টিকেলগুলো যখন এসে আমাদের পোলের মধ্যে পড়ে তখন আমরা দেখি সবুজ রঙের অরোরা তৈরি হয় ওকে অন্যান্য গ্রহগুলো যাদের শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তারাও হচ্ছে এরকম অরোরা তৈরি করে এবং খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমাদের পৃথিবী যে সবুজ রঙের অরোরা তৈরি করে তার কারণ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে যে অক্সিজেন আছে সেই অক্সিজেনের সাথে সে যখন ইন্টারাক্ট করে তখন আমাদের এই কালার গুলো তৈরি হয় সুতরাং আমরা যদি অনেক দূরের একটা প্ল্যানেট দেখি এবং সেই প্ল্যানেটের উপর যে অরোরা তৈরি হয় সেটা কালার দেখে আমরা আসলে বলতে পারি যে ওই প্ল্যানেটের ভিতরে কি আছে ওই প্ল্যানেটের ভিতরে কি অক্সিজেন আছে নাকি তার ভিতরে অ্যামোনি আছে নাকি নাইট্রোজেন আছে এই জিনিসগুলো আমরা আসলে অরোরা দেখে বলতে পারি আর কি তো বেসিক্যালি আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে অপেক্ষা করি যে অনেক দূরের একটা প্ল্যানেটের তার যে সূর্য তার যে স্টার সেই স্টারটা হচ্ছে যেন এভাবে সোলার উইন্ড থ্রো করে এবং থ্রো করলে যখন এরকম অরোর মানে ওই তৈরি হয় সে অরোরা লাইটটা হচ্ছে নিয়ে আমরা মানে বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি ভিতরে কি আছে ওকে আচ্ছা এখন এই প্ল্যানেটটা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের আসলে কয়েকটা জিনিস জানা দরকার যে প্ল্যানেটের হ্যাবিটেবিলিটি কিসের উপর নির্ভর করে ওকে প্রথমে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্ল্যানেটের সাইজ যদি প্ল্যানেটটা খুব ছোট হয় একটা গ্রহ যদি খুব ছোট হয় সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী সে অ্যাটমসফিয়ার ধরে রাখতে পারে না আচ্ছা দেন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হওয়ার জন্য প্ল্যানেটের ভিতর থেকে আমার গ্যাস বের হয়ে আসতে হবে তার মানে উই নিড ভলকেইনস ঠিক আছে আমরা কিন্তু আগ্নেয়গিরি জিনিসটা দেখে ভাবি এটা কেন আছে এটার জন্য কত মানুষ ইয়ে মানে মানে মারা যায় বাট দ্যাট ইজ আওয়ার প্রিন্সিপাল সোর্স অফ আউট গ্যাস যে গ্যাসগুলো দিয়ে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার ইয়ে আমার তৈরি কোনো প্ল্যানেটে যদি ভলকানিজম না হয় তাহলে ওই প্ল্যানেটটা আর হ্যাবিটেবল ইয়ে আমার থাকবে না তারপরে অবশ্যই আমাদের লিকুইড ওয়াটার দরকার এটা ছাড়া আসলে ওই প্ল্যানেটে থাকা সম্ভব না মোস্টলি দেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে প্ল্যানেটে শুধু গ্যাস থাকলেই হবে না গ্যাসটা কন্ট্রোল করতে হবে আমার যদি যেন অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো যদি ব্যালেন্স থাকে তার অর্থ হচ্ছে যে এই গ্রিন হাউস থাকবে সেটা রেগুলেটেড হইতে হবে এর মানে কি আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড খারাপ সো আমি আমার অ্যাটমসফিয়ার থেকে সব কার্বন ডাই অক্সাইড মানে সরাই ফেলি বাট কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আমাদের হিটটাকে ধরে রাখে যদি হিট ধরে না রাখে 
যদি কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের প্ল্যানেট ঠান্ডা হতে হতে এখানের মানুষ অনেকে বসবাসের উপযোগী এই আমার থাকবে না তার মানে আমাদের কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার বাট এমন বেশি থাকা উচিত না যে প্ল্যানেট যাতে অতিরিক্ত গরম হয়ে না যায় ঠিক আছে তো জিনিসটা ব্যালেন্স থাকা দরকার নেক্সট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যে মানে নিয়ারেস্ট স্টার সেখান থেকে যে ইউভি লাইটটা আসে যে সোলার উইন্ডটা আসে সেখান থেকে প্রোটেকশন দরকার তার মানে একটা ওজন স্তর দরকার হ্যাঁ এমন একটা আমাদের অ্যাটমসফিয়ার দরকার যেখানে ওজন স্তর আছে যে এগুলোকে ঠেকাতে পারে এবং ফর্চুনেটলি আমাদের প্ল্যানেটের আছে দেন আমাদের হচ্ছে আমি টেকটনিক প্লেটগুলো থাকা দরকার মানে হচ্ছে যে মানে ভূমিকম্প গুলো হয় এগুলো আমাদের খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা ভূমিকম্প খুবই ইয়ে মানে ভয় পাই ফেয়ার এনাফ আমি নিজেও প্রচন্ড ইয়ে মানে ভয় পাই বাট আমাদের সমুদ্রের নিচেও কিন্তু সারাক্ষণ ভূমিকম্প হচ্ছে এবং বেসিক্যালি যেটা হয় আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে যে এক্সট্রা কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে বা যে এক্সট্রা গ্যাস গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সমুদ্রে অ্যাবজর্ব করে এবং সেইগুলোকে মিনারেল বানায় সমুদ্র হচ্ছে তার মাটির একদম তলায় নিয়ে আসে এবং তখন সমুদ্রে যখন ভূমিকম্প হয় তখন ওই ভূমিকম্পটা হচ্ছে ওই মিনারেল গুলোকে হচ্ছে নিয়ে যায় হচ্ছে আমাদের সমস্ত ফল কেন বা যে আগ্নেয়গিরি গুলো যে তলদেশ আছে ওইখানে মানে ওই নিয়ে যায় তখন আগ্নেয়গিরি গুলো সেগুলোকে আবার হচ্ছে গ্যাস বানায় আবার বাইরে ছাড়ে এবং এই সাইকেলটার জন্য ভূমিকম্প হওয়া খুবই জরুরি এবং আমাদের অ্যাক্টিভ প্লেট মানে ইলেকট্রনিক থাকা খুবই জরুরি হুম তো এই সবগুলো যদি একসাথে না হয় তাহলে আসলে একটা প্ল্যানেট হ্যাবিটেবল হতে আমি পারে না একটা প্ল্যানেট যদি খুবই ছোট হয় তার তখন অ্যাক্টিভ প্লেট টেকটনিক থাকে না তখন বাকি জিনিসগুলো হওয়ার সম্ভব হয় না হ্যাঁ মানে কিভাবে হয় না যেমন যদি অ্যাক্টিভ প্লেট টেকটনিক্স না থাকে তাহলে কি হবে তাহলে আমার আউট গেসিং হবে না মানে হচ্ছে ভলকানো গুলো কিন্তু তাদের ওই গ্যাস গুলোকে পাবে না যে ওরা যে দিবে বা বাইরে গ্যাস গুলো যদি না আসে তাহলে কি হবে আমাদের এই যে ইউভি এবং সোলার উইন্ড থেকে বাঁচার জন্য যে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড সাপ্লাই দরকার সেটা থাকবে না যদি না থাকে তখন কি হবে ইউভি লাইট হচ্ছে পানিকে ব্রেক করে ফেলতে পারে তখন দেখা যাবে সমুদ্রে যত পানি আছে সেটা ইভেন্টুয়ালি ব্রেক ডাউন হয়ে সেগুলো বাতাসে উড়ে ইয়ে মানে চলে গেছে তখন আমাদের লিকুইড ওয়াটার আর মানে ওই থাকবে না সো ওই প্ল্যানেটটা আর হ্যাবিটেবল ইয়ে আমার থাকবে না সে প্রত্যেকটা জিনিস একটা সাথে কানেক্টেড এবং এটার সাথে আমাদের স্টারও হচ্ছে কানেক্টেড এবং এটাই হচ্ছে প্ল্যানেট হ্যাবিটেবিলিটি স্টাডি করার বিষয় হ্যাঁ যে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো একটা প্ল্যানেট হ্যাবিটেবল কিংবা কিংবা সেটাকে হ্যাবিটেবল রাখতে পারবো কিনা ওকে আমি আর ফাইভ মোর মিনিটস নিব সো যদি সবগুলো শর্ত পূরণ হয় তখনই শুধুমাত্র আমরা পৃথিবীর মতো একটা লিভেবল প্ল্যানেট পাবো ওকে তাহলে সূর্যের সাথে এর সম্পর্কটা কি সূর্যের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এটাই যে সূর্য আমাদেরকে যে মানে আলোটা দেয় সেটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই আলোটা যদি আমরা না পাই তাহলে যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্ল্যানেট যথেষ্ট পরিমাণ ওয়ার্ম ইয়ে মানে থাকবে না আমাদের প্ল্যানেটের বাকি সাইকেল গুলো ইয়ে মানে চলবে না বাট সূর্য কিন্তু শুধু যে আলো দেয় তা না সে কিন্তু আমাদেরকে সোলার উইন্ড মানে পাঠায় এই হাই এনার্জি পার্টিল গুলো পাঠায় এবং তার থেকে আমরা হচ্ছে নিজের নিজেদেরকে সেভ করতে পারি আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য কিন্তু যদি আমরা আরেকটা প্ল্যানেট ধরি যেমন ধরা যাক মার্স তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড অত স্ট্রং না এবং সে হচ্ছে নিজেকে সেভ করতে পারে নাই সেটাতে কি হয়েছে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মার্সের যে কার্বন ডাই অক্সাইড মলিকুল গুলো ছিল সেগুলো ভেঙে গেছে এবং কার্বন গুলো ইভেন্টুয়ালি হচ্ছে মানে ওই সোলার উইন্ড এ স্ট্রিপ আউট হয়ে গেছে তার মানে তার গা থেকে হচ্ছে আমরা কার্বন অক্সিজেন গুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বের করে ফেলেছি ওকে এবং আমরা এখনো যখন আমাদের স্পেসক্রাফ্ট গুলো পাঠাই বিশেষ করে আমি যে ল্যাবে কাজ করি সেখানে আমাদের ম্যাভেন স্পেসক্রাফ্ট আছে যেটা আমাদের ইন হাউস তৈরি আমাদের মানে ল্যাবে তৈরি তো ওটা বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে যে মার্সের অ্যাটমসফিয়ার থেকে কি পরিমাণ মানে ইরোশন হচ্ছে হম যেমন আমাদের যে মানে নদী ভাঙন হয় না তখন যেভাবে মাটি ভেঙে ভেঙে মানে ইয়ে নিয়ে যায় ঠিক একই ভাবে মার্সের অ্যাটমসফিয়ার থেকে কি পরিমাণ জিনিস বের হয়ে যাচ্ছে সেটা ম্যাপিং করা এবং আমরা দেখে দেখেছি যে এখনো মার্সের অ্যাটমসফিয়ারে যে পরিমাণ কার্বন বা অক্সিজেন আছে সেগুলো হচ্ছে সুখ সূর্যের এই যে ইয়ে গুলো মানে সোলার উইন্ড সেগুলো হচ্ছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছে ওকে তো এটা হইলে কি হবে এখন মেইন সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার যদি অ্যাটমসফিয়ার থেকে আমি যদি অক্সিজেন ছিঁড়ে ইয়ে আমার নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার কোনো ওজন লেয়ার আমি থাকবে না তার মানে মার্স ল্যাক্স অ্যান্ড আল্ট্রা ভায়োলেট অ্যাবজর্বিং স্ট্র্যাটোসফিয়ার তার মানে মার্সের হচ্ছে নিজেকে এই যে ইউভি লাইট থেকে নিজেকে সেভ কর
মানে ওয়াটার মলিকিউল গুলো থাকবে সেই ওয়াটার মলিকিউল গুলোকে হচ্ছে আমার ইউভি লাইট গুলো ভেঙে ফেলতেছে এবং সেখান থেকে এই যে হাইড্রোজেন গুলো তৈরি হচ্ছে ওই হাইড্রোজেন গুলোকে আমি নিয়ে যাচ্ছে তো আমি আর কখনোই ওয়াটার মলিকিউল গুলো ফেরত পাচ্ছি না এবং আলটিমেটলি যেটা হবে যে যে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন রয়ে যাবে সেগুলো হচ্ছে মার্সের যে মাটি সে হচ্ছে অ্যাবজর্ব করবে এবং মাটি যখন হচ্ছে এগুলো অ্যাবজর্ব করে মাটির মধ্যে যে আয়রন থাকে ওইটা হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে মিলে হয় আয়রন অক্সাইড এবং আয়রন অক্সাইডের রং হচ্ছে লাল এই জন্য আমরা যখন মার্সকে দেখি উই সি ইট অ্যাজ আ রেড প্ল্যানেট ওকে আচ্ছা আমাদের এখন যে অ্যানালাইসিস গুলো আমরা রিসেন্টলি ইয়ে মানে করেছি আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আজ থেকে কয়েক বিলিয়ন বছর আগে মার্সে একটা বিশাল বড় মহাসমুদ্র ছিল ঠিক যেরকম আমাদের ওশেন আছে মার্সের একটা ওশেন ছিল তার পুরো নর্থ পোল জুড় মানে ইয়ে জুড়ে আমরা আইসোটোপ রেশিও এবং এসব থেকে আমরা এখন জানি এবং সেই ওশেনটার মধ্যে যে পানি ছিল সেই পানির গভীরতা ছিল কমপক্ষে মানে কি চারশো ফিটের মতো হ্যাঁ একটা বিশাল বড় আহ ওশেন ছিল এবং যদি ওশেন থেকে থাকে তার অর্থ সেখানে হয়তো এক সময় বিভিন্ন প্রিমিটিভ লাইফ মানে লাইফ ছিল এবং সেখানে খুব সম্ভবত ইভেন গাছপালাও ছিল টুকটাক প্ল্যান্ট লাইফ বা এই ধরনের জিনিসপাতি হয়তো ছিল কিন্তু যেহেতু মার্স সাইজে ছোট সে তার স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইয়ে ছিল না এবং ইভেন্চুয়ালি তার অ্যাটমসফিয়ার থেকে সমস্ত ওজন এবং ইয়ে মানে হাইড্রোজেন হচ্ছে সোলার উইন্ড স্ট্রিপ আউট করে ইয়ে মানে নিয়ে গেছে এবং তারপর যখন ইউভি লাইট মানে ওই ঢুকতে পারছে তখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি যে ইউভি লাইট তার সমস্ত পানিগুলোকে ভেঙে ফেলেছে এবং ভাঙার পরে কি কি হলো ওই পানিগুলো আস্তে আস্তে বাতাসে চলে আস্তে আস্তে স্পেসে ওরা ওরা মিশে গেছে এবং মার্স এখন একটা ব্যারেন মানে ওয়েস্টল্যান্ড ইয়ে হয়ে গেছে বাট স্টিল যেটুকু পানি হচ্ছে বরফ হিসেবে আটকা ছিল সেটা এখনো ভাঙতে ওই পারে নাই আমরা যদি কখনো মার্সে যাই তখন আমাদের সেই পানিটা ইউজ করতে হবে আর কিছু পরিমাণ পানি হচ্ছে মার্সের ভিতরে আমি চলে গেছে যেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড আমি ওয়াটার রিজার্ভের বলি তো সেইখানে হচ্ছে কিছু পরিমাণ আছে পানি ওকে আচ্ছা সো বেসিক্যালি মার্স ফেট ওয়াজ শেট প্রাইমারি বাই রিলেটিভলি স্মল সাইজ এবং যে জিনিসটা বললাম যে ইভেন্চুয়ালি মার্স হচ্ছে তার সমস্ত অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে লুজ আমি করেছে ইউভি লাইটের জন্য এবং সোলার আমি উইন্ডের জন্য ওকে তো আমরা যদি এখন মার্স থেকে হ্যাবিটেবল কোনো কিছু করতে যাই তাহলে আমরা কিভাবে করব তো আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের ইউভি লাইট এবং এই সোলার উইন্ড থেকে আমাদের মানে ইয়ে বাঁচতে হবে সেটা আমরা কিভাবে বাঁচতে পারবো আমাদের পক্ষে দিনের আলোয় সেখানে থাকা সম্ভব না তার কারণ ইউভি লাইটটা খুবই ইয়ে আমার ক্ষতিকর তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা দিনের আলোয় হচ্ছে আমরা বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বিভিন্ন মেশিনারিজ বানাতে পারি যারা হচ্ছে সমস্ত বাইরের কাজগুলো করবে এবং আমরা যে আমাদের হ্যাবিটেট গুলো তৈরি করবো সেগুলো হতে হবে সাবট্রেনিয়ান মানে মাটির নিচে থাকবে হাফ এবং আমরা মোস্টলি কাজ করবো রাত্রেবেলা এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এটা নিয়ে নাসার সাথে দুই হাজার বিশ সালে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডির মধ্যে ছিলাম এবং আমরা এটা কাজ করছিলাম যে যদি আমরা মার্সে মানুষকে পাঠাই তাহলে কি হবে হ্যাঁ বা আমরা এটা মানে সিটি তৈরি করি তাহলে কি হবে যে সমস্যাটা হবে যে মানুষ দেখা যাবে বেশিরভাগই হচ্ছে রাত্রেবেলা কাজ করছে হম মানুষজন দিনের বেলা মানে বাইরে কাজ করতে ইয়ে মানে ও ইয়ে পারবে না তা আপনি যদি রিডিউস গ্র্যাভিটিতে অল দা টাইম রাত্রেবেলা কাজ করেন কয়েক মানে মানে জেনারেশন ওয়াইজ তখন কি হবে তখন আপনার চোখ কিন্তু এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে বাধ্য হবে এবং ইভেন্টুয়ালি দেখা যাবে আমাদের চোখ তখন রাতের বেলা সবকিছু ভালো দেখতে পারবে আর কি সো আমাদের চোখের কর্ণিয়া গুলো বড় হয়ে যাবে আমরা দেখবো বেটার আর কি ওকে মানে কি বলে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের লাইট কালেকশনটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে রিডিউসড গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে আমাদের আর এত শক্তিশালী ইয়ে বোন স্ট্রাকচার দরকার নেই সো আমাদের হাড়গুলো সরু ইয়ে হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমরা তখন আরো রোগা পাতলা টাইপের ইয়ে কি বলে হয়ে যাব এবং ইভেন্টুয়ালি যেটা হবে যে আমাদের চামড়া বা আমাদের স্কিন যে 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 মানে যে যেহেতু সূর্যের আলো খুব একটা পাবে না ইভেন্টুয়ালি এটা অনেক পেইল ইয়ে হয়ে যাবে ওকে আপনি যদি মার্সে কোনো মানুষকে নিয়ে মানে একটা শহর তৈরি করে এবং সেই শহরে যদি তিন চার পাঁচ মানে কি জেনারেশন মানুষ থাকে এর পরে যে মানুষগুলোকে আপনি পাবেন তারা আসলে আমাদের এখনো মানুষ থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হবে তারা দেখতে তারা ফিজিওলজিক্যালি তারা হচ্ছে মানে কি ডিফারেন্ট থাকবে এবং তাদেরকে তখন দেখা যাবে আর্থে আনলে তারা এখানে অ্যাডপ করতে ইয়ে মানে পারতেছে না তারা তখন ইয়ে মানে মারা যাবে হুম তো এটা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক এবং আমাদের যে গ্রুপ ছিল সেখানে মানে ইয়ে বায়োলজিস্ট ছিল হেলথ মানে ইয়ে প
within 300 500 years the jara ashle truly martian hobe taderke ashle arthe ar human hisebe ana jabe na ar ki ebong tara tokhon koto tuku amader dharmo amader law amader mane ya politics mane ya mane ya manbe seta ekta proshnobiddho bishoy so this is all coming together je e bapar gulo jokhon ekshathe hocche to anyway back to amader mul topic je amader sun amra jeta first e amra bolechilam je eta khubi ordinary ekta star but sun theke je solar wind toiri hoy seta kintu amaderke effect kore ebong ekta star e joto beshi magnetic activity hobe tar solar wind toto beshi devastating hobe toto beshi strong hobe she toto beshi oi planet ta khoti korte parbe ekhon amra jokhon amader sun er moto onno star gula ke dekhi onno ordinary star gula ke dekhi amra dekhi oi star gula khubi active tader magnetic field ebong tader solar wind eto strong je tader ashe pashe planet gulor hocche মানে হ্যাবিটেবল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় বাট ওই তুলনায় আমাদের সানকে যখন দেখি একই রকম স্টারগুলোর সাথে মিলায় সে আপাত দৃষ্টিতে দেখতে একই রকম কিন্তু ওই তুলনায় আমাদের সান তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক কম অ্যাক্টিভ সে তেমন অ্যাক্টিভিটি সে শো করে না অ্যান্ড থ্যাংকস টু দ্যাট ওইটার জন্য আমাদের আর্থে অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফ ফর্ম তৈরি হতে আমি পেরেছে এবং এই আমরা বলি যে সান অ্যাকচুয়ালি খুবই ইউনিক একটা স্টার ইট ইস সো মাচ ইউনিক অ্যান্ড সো মাচ টিউন একটা স্টার যে এইটার যে অ্যাক্টিভিটি এইটার তার প্ল্যানেট থেকে যে মানে ডিস্টেন্স সেটা এত নিখুঁত যে যেটার জন্য আমাদের প্ল্যানেটে হচ্ছে লাইফ আসতে আমি পেরেছে এবং লাইফ সাস্টেন করতে পেরে আমি পেরেছে ওকে অ্যান্ড হোয়াই ইজ দ্যাট স্পেসিফিক্যালি এইটাও অ্যাক্টিভ ফিল্ড অফ রিসার্চ আচ্ছা তো মোটামুটি আমরা হচ্ছে একটা এরকম একটা প্লটের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে একটা প্ল্যানেট হ্যাবিটেবল হবে কিনা যেমন যদি খুব বেশি কাছে হয় তাহলে সে তার সূর্যের এত বেশি আলো পাবে তার ভিতরে গ্রিন হাউস এফেক্ট হয় সে জলে পুরে ছাড়খার হয়ে যাবে যেটা আমাদের ভিনাসে বা শুক্র গ্রহে হয়েছিল বেশি দূরে হলে আমাদের মার্সের মতো ঠান্ডা মানে ওইয়া হয়ে যাবে কিন্তু আর্থ হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা আমি পারফেক্ট জায়গায় আছে হুম বাট স্টিল এই যে হলুদ দাগটা এই হলুদ দাগটা হচ্ছে ডেঞ্জার জোন যদি আমরা হলুদ দাগের এপাশে এসে পড়ি তখন আমরা এই পরিমাণ হিট ভিতরে অ্যাবজর্ব করা আরম্ভ করব যে আমাদের গ্রিন হাউস এফেক্টটা এত বেশি হবে যে আমাদের আস্তে আস্তে অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে আন মানে হ্যাবিটেবল হওয়া স্টার্ট করবে ওকে এবং আমাদের আর্থ কিন্তু ডেঞ্জারাসলি ক্লোজ টু দ্যাট লাইন এখন আমাদের যে মানে ন্যাচারাল গ্রিন হাউস এফেক্ট সেটার জন্য আমাদের আর্থ এই পজিশনে থাকে আমরা যদি ম্যান মেড গ্রিন হাউস এফেক্ট করি হ্যাঁ তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে আস্তে আস্তে পুশ করতে করতে আস্তে আস্তে এই দাগের বাইরে নিয়ে আসতেছি এবং সেইটা রেজাল্ট খুবই খুবই খারাপ যেটা আমাদের ক্লাইমেট সায়েন্টিস্টরা বারবার আমাদেরকে আমি ওয়ার্ন করতেছে ওকে সো আমি কনক্লুডিং আমি রিমার্ক সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের নাসার হিউজ আমাদের আমরা বলি হেলিওস্ফেরিক আমি ফ্লিট আছে যে ফ্লিটটা কি করে যে আমাদের সান এবং এর মাঝখানে যে অ্যাটমসফিয়ার এবং সেটার সাথে আমাদের আর্থে যে ইন্টারাকশন সেগুলো কন্টিনিউসলি মনিটর আমি করছে এবং সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে কখন সান অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হচ্ছে কখন কম অ্যাক্টিভ হচ্ছে সেটা আমাদের উপরে কি পরিমাণ এফেক্ট মানে ফেলবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল প্রতি দেড়শো দুশো বছরে হচ্ছে সান এই পরিমাণ অ্যাক্টিভ হয় যে তখন যে এই ধরনের সোলার উইন্ড গুলো আসে সেইটা বেসিক্যালি আমাদের পুরো ইলেকট্রিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে মানে কি ধ্বংস করে দিতে পারে হ্যাঁ এবং সেটা ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স এর লস হবে আর কি তো এটা নিয়ে নাসা খুবই আমি কনসার্ন ইউএস এ কংগ্রেস আমি কনসার্ন তো এগুলোর জন্য আমরা আর্লি ডিটেকশন আমি সিস্টেম তৈরি করছি এগুলোর জন্য হচ্ছে আমরা কিভাবে আমাদের সবচেয়ে নেটওয়ার্ক গুলো কন্ট্রোল করতে পারি সেগুলোর ব্যাপারে আমরা অনেক কাজ করছি তো এগুলোর রিয়েল লাইফ ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন আছে আর কি এবং সেই জন্য এগুলোর হিউজ পরিমাণ আমি ফান্ডিং আছে তো এটা ছাড়াও আমরা পিওরলি সায়েন্সের জন্য যে সায়েন্সের ভিতরে কি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে ওরা ফিজিক্স বোঝার জন্য আমরা প্রচুর কাজ করে থাকি তো আমি নিজে যেমন এই যে আইডিস এস ডিও পার্কার সোলার প্রোভ এগুলো নিয়ে প্রচুর কাজ আমি করেছি যদি কারো আগ্রহ থাকে পরবর্তীতে আমার সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের রিসার্চ গ্রুপে যদি কাজ করার আগ্রহ থাকে কথা বলতে পারেন এটা ছাড়াও হচ্ছে আমরা আমি গ্রাউন্ড বেস টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ করি যেমন আমি নিজে ডিকেস্ট বলে একটা মানে টেলিস্কোপ আছে যেটা মাওয়াইতে আছে হাওয়াইতে তো ওইখানে আমরা এটা নিয়ে কাজ করি তো এটা ছাড়াও আমি যে ল্যাবরেটরিতে কাজ করি ল্যাবরেটরি ফর অ্যাটমসফিক অ্যান্ড স্পেস ফিজিক্স সেটাতে আমাদের ইন হাউস ফ্যাসিলিটি আছে স্পেস ক্রাফ্ট তৈরি করার স্পেস ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করার হুম তো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো যেগুলো হচ্ছে সানকে মনিটর করবে বা কোনো প্ল্যানেটকে মনিটর করবে অবজার্ভ করবে ওগুলো আমরা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা তৈরি করি আমাদের নিজেদের মিশন কন্ট্রোল রুম আছে তারপর আমরা এগুলোকে হচ্ছে নাসাকে দেই 
নাসা ওদের রকেটে করে ওরা হচ্ছে স্পেসে জায়গা মতো ছেড়ে দিয়ে আসে তারপরে আমরা মনিটর করি মানে ডেটা কালেক্ট করি আর কি তো ইটস এ ভেরি গুড প্লেস টু ওয়ার্ক অন স্পেস সায়েন্স তো সো ফার আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের সোলার মানে সিস্টেমের প্রত্যেকটা গ্রহ উপগ্রহে একটা না একটা আমি প্রোভ আমরা মানে পাঠাতে পেরেছি হম তো আমাদের এই ইনস্টিটিউটটা হচ্ছে নাসারও আগে তৈরি হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে এবং আপ টু টু আমাদের সো ফার প্রায় সত্তর পঁচাত্তরটার মতো হচ্ছে মিশন আমরা লঞ্চ আমি করেছি জাস্ট আমাদের একটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে অ্যান্ড দ্যাট শোজ দ্যাট হাউ মাচ পটেন্সিয়াল আর ইউনিভার্সিটি হ্যাজ ওকে এবং আমাদের মানে মোটর হচ্ছে বি ডেয়ারিং বি বোল্ড বি বি গ্রাউন্ড ব্রেকিং তো আমরা আমরা চেষ্টা করি সবসময় নতুন কোন কিছু নিয়ে কাজ করতে যাতে করে আমরা মানে ফিজিক্স এর ফ্রন্টে এগুলা নতুন করে ভাঙতে পারি নতুন করে রিডিফাইন করতে পারি তো বেসিক কনক্লুশন হচ্ছে আমাদের সান আমাদের ক্লোজেস্ট প্লাজমা ল্যাবরেটরি যেখান থেকে আমরা নতুন নতুন ফিজিক্স আমরা জানতে পারি এখানে প্রচুর ফিজিক্স এখনো আছে যেটা এখনো আননোন আমাদের সোলার অ্যাটমসফিয়ার আমাদের সার্ভাইভালের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা সম্পর্কে আমাদের জানা এবং সারাক্ষণ এটাকে মানে মনিটরিং এ রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে আমরা যদি অন্য প্ল্যানেট সম্পর্কে জানতে চাই তারা হ্যাবিটেবল কি না তার জন্য আমাদের আসলে অ্যাটমসফিয়ার সম্পর্কে জানা উচিত এবং সান হচ্ছে আমাদের একমাত্র স্টার যেটাকে আমরা আমরা হচ্ছে স্পেস ক্রাফট পাঠাই তার ভিতরের অনেক ইনফরমেশন জেনে আসতে পারি তো ইয়াং স্টারদের জন্য আমার ইয়ে থাকবে যে আমরা এখন আস্তে আস্তে স্পেস এই যে ঢুকছি এবং আপনারা যখন চিন্তা করবে তখন এভাবে চিন্তা করবেন যে আমরা কোন জিনিসটা জানি না এখনো এবং কোন জিনিসটা এখনো জানার বাকি আছে এবং সেটা জানতে গেলে আমাদের কোন ইনফরমেশন গুলো জানতে হবে এবং সেটা যদি জানতে চাই তাহলে আমাদের কি ধরনের নতুন মিশন আমাদের ডিজাইন করতে হবে ওকে এবং যখন ভবিষ্যতে আপনার নিজেরা স্পেস সায়েন্টিস্ট হবেন অ্যাস্ট্রোনমার হবেন অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট হবেন তখন আপনারা নিজেরা তখন এই মিশন গুলো তখন আপনারা মানে প্রপোজ করতে পারবেন এবং যদি সেটা ভালো হয় তখন কিন্তু নাসা সেগুলোকে ফান্ডিং করে ওকে এবং এখন যেমন আমরা দেখি যে বিভিন্ন মিশন গুলো যখন যায় যেমন পার্কার সোলার প্রোভ যেটা সানের সবচেয়ে কাছে মানে গিয়েছিল সানের সারফেস এর কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুলে আসছে এটা কিন্তু ইউজিন পার্কার নামে একজন সায়েন্টিস্টের নামে তো আপনারা যদি এই ধরনের কোনো কিছু ডিজাইন করতে পারেন করতে পারেন তাহলে আপনারা আপনার নিজেদের নামে নিজেদের দেশের নামে এরকম হচ্ছে মিশন লঞ্চ করতে পারবেন তো আমি নিজে পার্সোনালি বর্তমানে হচ্ছে একটা এরকম একটা মিশন নিয়ে কাজ করছি যেটা পিওরলি আমি এটার প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর এবং আমরা চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশ থেকে কোনো ইনস্টিটিউটকে হচ্ছে একসাথে করার আপনাদের আগের বার যে আপনার সাথে কথা বলতে ইয়ে মানে এসেছিল লামিয়া ওর সাথে আমরা কাজ করছি তো তো হোপফুলি আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হয়তো এমন একটা মিশন ডিজাইন করতে পারবো বা আমরা নাসাকে প্রপোজ করতে পারবো যেটা পিওরলি আমাদের আমাদের ব্রেন চাইল্ড তো অবভিয়াসলি এটা তৈরি করার জন্য আমাদের দেশে এখনো ওই টেকনোলজি নাই আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে কোলাবরেশনে হেল্প মানে নিব কিন্তু ইভেনচুয়ালি জিনিসটার মেইন সায়েন্টিফিক পার্টটা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টটা একটা বড় অংশ হবে হচ্ছে আমাদের মানে মানে ওই নিজেদের আর কি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি আই এম সরি আমি একটু এক্সট্রা সময় আমি নিয়ে ফেলেছি um please ask any question um i'm happy to answer even jodi astronomy related um a career related kono um a question thake education niye kono question thake please feel i'll uh, be free to ask okay thank you so much uh, thank you bhaiya for the informative and insightful session amader modhe hoy kichu question ache already comment e chonchol tumi ki dekhate parbe question bolo প্রশ্নটি হচ্ছে নিহারিকা থেকে নক্ষত্র বা অন্য কিছু তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তা কেন নিজ অক্ষের উপর ঘুরে স্থির আছে এমন হওয়া কি পসিবল কোন কিছু নাই এবং কোনো কিছু স্থির আছে এর মানে হচ্ছে আমরা যে ঘুরছি এটা আসলে আমাদের সাথে ঘুরছে ওকে মানে আমরা যে কোনো কিছুকে দেখি স্থির এটার মানে হচ্ছে যে আমরা যে স্পিডে ঘুরছি এটা ঠিক একই স্পিডে ঘুরছে কোনো কিছু আসলে আমাদের মহাবিশ্বের স্থির না 
সবকিছুই কোন না কোন কিছু সাহাপেক্ষে ঘুরছে বা একটা স্পিডের মানে কোন না কোন ভেলোসিটি আছে এখন কেন স্পেসিফিক নক্ষত্রগুলোর মধ্যে একটা ভেলোসিটি থাকে তার মেন কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটি আমাদের যখন নিহারিকাগুলো তৈরি হয় তখন বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা সরি যখন আমাদের মানে নিহারিকাগুলো থেকে যখন নক্ষত্র তৈরি হয় তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে নিহারিকাগুলোতে কোন রকমের একটা শক মানে ওই তৈরি হয় যেই শকটা তার পার্শ্ব তার আমি পার্শ্ববর্তী কোনো সুপারনোভা থেকে আসতে পারে এবং ওই শকটার জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই মানে নিহারিকাটা একটা ধাক্কা খায় ধাক্কার জন্য যেটা হয় সে ওই নিহারিকার একটা অংশের মধ্যে দেখা যায় যে তার মানে ডেন্সিটি বা ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং ঘনত্ব বাড়লে কি হবে তখন সেখানে গ্র্যাভিটি মোর অ্যাট্রাক্ট করা আরম্ভ করে এবং গ্র্যাভিটি কি চেষ্টা করে যে আমি সবকিছুকে টেনে আমার কাছে আমি নিয়ে আসবো ওকে তো যদি সেই জিনিসের তো তো হয় তখন যেটা হয় যে গ্র্যাভিটি এভাবে সবকে টেনে ধরে আনার যে মানে চেষ্টা করতেছে এবং যদি এভাবে কোনো কিছু এভাবে জোরে টান আমি টান দিই তখন যেটা হবে এটা আমার কাছে এসে আবার আমাকে পার হয়ে দূরে চলে যাবে আবার আসবে আবার দূরে চলে যাবে এভাবে একটা জিনিস কাজ করে দেবে ইট অ্যাক্স মোর লাইক ইলাস্টিক সো আমরা যদি তখন ওই গ্র্যাভিটির ইকুয়েশন গুলো সলভ করি তখন আমরা দেখি যে এটা আসলে ডাইরেক্ট এভাবে এসে মাঝখানে এসে পড়ে না এটা মোর লাইক এভাবে ঘুরে ঘুরে এসে পড়ে তো একটা নিহারিকার প্রত্যেকটা পার্টিক্যাল যদি এভাবে ঘুরে 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 এসে তার হচ্ছে মাঝখানে আমি কেন্দ্রে এসে পড়া আরম্ভ করে তখন কি হবে পুরো নিহারিকাটা অ্যাজ এ হোল ঘোরা আরম্ভ করবে আচ্ছা এবং যত ঘুরবে তত বিভিন্ন পার্টিকেল গুলা হচ্ছে মাঝখানে এসে জমা হওয়া আরম্ভ করবে এবং ওই মাঝখানটাতে হচ্ছে ঘনত্ব বাড়বে এবং ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে যখন একটা মানে ক্রিটিক্যাল ঘনত্ব সে পার করবে তখন ওখানে যথেষ্ট তাপমাত্রা এবং ঘন থাকবে যাতে করে সে হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন স্টার্ট করতে পারে এবং তখনই একটা নক্ষত্র তৈরি হয় আচ্ছা তো এটার জন্য হচ্ছে যে আমরা যখনই দেখি যে একটা স্টার তৈরি হয়েছে বা একটা মানে যে কোনো একটা নিহারিকার মধ্যে স্টার আমি ফরমেশন স্টার্ট হয়েছে তখন দেখি জিনিসটা ঘোরা আরম্ভ করে ওকে ধন্যবাদ কেম সুরেতুল্লাহ আশা করি আপনারা উত্তর পেয়ে গেছেন আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকর্তা ভেরি গুড কোশ্চেন বাই দ্য ওয়ে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকর্তা স্বাগত তীর্থ তার প্রশ্নটি হচ্ছে আর দা আর দা ডিফারেন্সেস ইন দা ম্যাগনেটিক ফিল্ডস অফ ভেরিয়াস টাইপস অফ স্টারস সাচ এস মেইন সিকোয়েন্স স্টারস জায়ান্ট সুপার জায়ান্টস এন্ড হোয়াইট ডর্স ইয়েস দে আর সো মেইন সিকোয়েন্স স্টার গুলো যখন তাদের ইয়াং স্টেজে থাকে তখন তারা মোর অ্যাকটিভ থাকে এবং তাদের যত বয়স হয় আস্তে আস্তে তাদের হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি কমে আসতে থাকে হুম বিশেষ করে যখন সুপার জায়ান্ট হয়ে যায় বা এরকম বড় হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওই পরিমাণ স্ট্রং থাকে না আর কি এটা ডিপেন্ড করে তার কোর কত স্পিডে ইয়ে মানে ঘুরছে মানে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তো ইভেন এরকম একটা আইডিয়া আছে যে এটা এখনো প্রুফ না সেটা হচ্ছে যে আমাদের সান যখন রেড জায়ান্ট ইয়ে হয়ে যাবে তখন তো সে মোটামুটি পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু খেয়ে ফেলবে তখন এত বড় হবে যে সে হচ্ছে পৃথিবী সহ ইয়ে খেয়ে ফেলবে তখন বেসিক্যালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ওই রেড জায়েন্ট স্টেটে সান অ্যাকচুয়ালি খুব অ্যাক্টিভ আর ইয়ে থাকবে না এবং তখন মার্স এখন যেভাবে স্টিপট অফ হচ্ছে সে তখন ওটা ইয়ে মানে হবে না এবং দেখা যাবে যে তখন সান তার অনেক কাছে এসে পড়বে সে তখন সান থেকে অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ সে হচ্ছে লাইট পাবে এবং তখন মার্স হচ্ছে খুব মানে দেখা যাবে ইভেনচুয়ালি মার্সের উপরে যে পানি জমা আছে সে পানিগুলো গলে সেটা হচ্ছে তোমার মানে ইভেনচুয়ালি মোর হ্যাবিটেবল ইয়ে মানে হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলি যে মানে লেট স্টেজ মানে কি বলে মার্সিয়ান হ্যাবিটেবিলিটি যে মার্স হচ্ছে একটা পর্যায়ে যখন পৃথিবী আন ইনহ্যাবিটেবল হবে তখন অ্যাকচুয়ালি মার্স হয়তো হ্যাবিটেবল ইয়ে হয়ে যাবে হুম বাট এগুলো এখনো থিওরি এগুলো এখনো কেউ জানে না বাট হ্যাঁ যদি আমরা একটা নিউট্রন স্টারের কাছে যাই বা অন্য কিছু কাছে যাই সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনেক স্ট্রং এবং ওই সব জায়গায় আমার মানে ওই যে ম্যাগনেটিক এনভারনমেন্ট এবং সোলার অ্যাটমসফিয়ার খুবই ডিফারেন্ট হবে এবং ওইটা আমাদেরকে বুঝেই ওই সব জায়গায় যা মানে মানে যেতে হবে বা আমরা যদি কোনো এক্সো প্ল্যানেটে যদি আমরা মনে করি যে ওখানে লাইফ আছে এবং আমরা ওখানে কমিউনিট করতে চাই এই জিনিসগুলো আমাদের হিসাবে নিতে হবে আর কি যে তার হোস্ট স্টারটা আসলে কিরকম ধন্যবাদ স্বাগত দিত আপনার সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি করেছেন তাবিব জাহিন মনামি তার প্রশ্নটি হচ্ছে খুবই হার্ড মানে অবশ্যই আইডিয়াস যে ধরা যাক সোলার উইন্ড থেকে বাঁচার জন্য যেমন কিছু আইডিয়া আছে তো আমি মানে আইডিয়াটা মানে অনেকটা এরকম যে 
ধরা যাক আমরা যখন ইয়া ইউজ করি ছাতা ইউজ করি তখন আমরা যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ছাতাটাকে উপরের দিকে ধরি তখন দেখা যায় একটা বড় অংশ আমাদের হচ্ছে ইয়ে থেকে আমাদেরকে সেভ করে বৃষ্টি পানি থেকে রাইট যদি বৃষ্টির পানি সাইড হয়ে পড়ে তাহলে আলাদা কথা বা যদি বৃষ্টির পানি সোজা উপর থেকে পড়ে আমরা যদি ছাতাটা অনেক উপরের দিকে ধরি তখন হচ্ছে পানিটা এভাবে ছড়ায় যায় তাই না সো আমরা সূর্য এবং আমাদের ধরা যাক মার্স এর মানে ওই মাঝখানে এমন একটা পয়েন্ট বের করতে পারি যেখানে যদি আমরা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ছাতা ধরতে পারি যে ধরা যাক একটা স্পেস ক্রাফ্ট যে খুবই স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি তৈরি করতে পারে তাহলে মার্সের একটা সিগনিফিকেন্ট অংশকে আমরা হচ্ছে এরকম সোলার আমি উইন থেকে বাঁচাতে পারি বাট স্টিল ওইটার জন্য যে ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাগবে যে ধরনের স্পেস ক্রাফ্ট লাগবে সেটা এখনো খুব একটা টেকনোলজিক্যালি ফিজিবল না উই আর গেটিং দেয়ার বাট অ্যাটলিস্ট টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স বিহাইন্ড আর কি আর ইউভি লাইট থেকে বাঁচার জন্য আসলে ইউ নিড এন অ্যাটমোসফিয়ার ইউ নিড সামথিং ইন দ্য অ্যাটমোসফিয়ার যেটা হচ্ছে যেখানে ওই কোন একটা কেমিক্যাল আছে যেমন ওজন মানে ওজন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং সে হচ্ছে নিজেকে সেভ করতে মানে সে হচ্ছে সেভ করবে এখন ভিনাসের যেমন সালফার আছে সালফার অক্সাইড আছে কিন্তু সালফার অক্সাইড অ্যাটমোসফিয়ার থাকা ভালো কিছু না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ওই যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে বা ফ্যাক্টরিগুলো থেকে যে ক্ষতিকর জিনিসগুলো বের হয়ে আসে ওটা তো আমাদের আসলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন তো মানে দরকার এবং সেই অক্সিজেন গুলো যাতে হচ্ছে মানে ওজন তৈরি মানে ওজন হিসেবে মানে মানে ইয়ে ট্রান্সফর্ম করতে পারে সেইটা মানে করতে পারলে ভালো হতো বাট অনেস্টলি আমরা এখন যখন কাজ করি আমরা যেটা বুঝি যে মানুষ যখন প্রথম সুমেরিয়াতে আসলো বা আফ্রিকাতে আসলো অথবা ইজিপ্টে যখন তারা প্রথম বসতি গাড়লো তারা যখন সেখান থেকে মানে আস্তে আস্তে আরো ইয়ে নর্থে গেল যেমন রাশিয়া ব্রিটেন ফ্রান্স যখন ওরা গেল তারা কিন্তু চেষ্টা করে নাই যে আমি ওই অঞ্চলটাকে আফ্রিকা বানায় ফেলবো বা ওই অঞ্চলটাকে আমি সুমেরিয় বা মানে বা ইজিপ্টের মতো আমি মানে মানে গিয়ে বানায় ফেলবো তারা বরং যে কাজটা করেছে তারা হচ্ছে ওই এনভারনমেন্টের সাথে মানে মানে ওই নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করে আমিকে নিয়েছে তো আমরা যদি একটা অন্য প্ল্যানেটে যাই ইট উইল বি মোর ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ দ্য এন্টায়ার প্ল্যানেটস অ্যাটমোসফিয়ার অ্যাটলিস্ট ইন দ্য কারেন্ট টেকনোলজি দ্য বেটার ওয়ে হচ্ছে যে আমরা আমরা যেভাবে থাকতে পারি ওই রকম করে থাকা এবং ইভেন্টুয়ালি স্লোলি আস্তে আস্তে ইভলভ করা যাতে আমরা ওদের সাথে মানে ওই প্ল্যানেটটার সাথে যাতে আমরা মানে ম্যাচ করতে পারি এবং এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমার ধারণা ইভেন্টুয়ালি ওইটাই হবে যে আমরা যখন মার্সে যাবো আমরা মার্সে যাওয়ার খুবই ক্লোজ ইয়েতে আছে আমাদের এখন যেভাবে প্রিপারেশন চলছে নেক্সট ফিফটি টু হান্ড্রেড ইয়ার্স এর মধ্যে আমরা আসলে মার্সে আমাদের ফার্স্ট ছোটখাটো বসতি গাড়া স্টার্ট ইয়ে হয়ে যাবে সো আমার কাছে মনে হয় না যে আমরা পুরো মার্সে অ্যাটমোসফিয়ার চেঞ্জ করতে পারবো যদিও এলন মার্স্ক বা এরকম অনেকে বিভিন্ন পিআর ইয়ের জন্য বলে যে মানে মানুষজনকে উৎসাহী করার জন্য বা এখানে ইনভেস্ট করার জন্য বলে বাট আমার কাছে মনে হয় না একটা আস্ত প্ল্যানেটকে চেঞ্জ করা মানে অ্যাটলিস্ট কারেন্ট টেকনোলজিতে সম্ভব মোর ফিজিবল ওয়ে যদি আমরা ওভাবে নিজেদেরকে চেঞ্জ করে নি ধন্যবাদ তাবিব জাহিন আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকর্তা হচ্ছেন অহনা আঞ্জুম তার প্রশ্নটি হচ্ছে ডাস দা সানস এজ হ্যাভ এনিথিং টু ডু উইথ ইটস ইনঅ্যাকটিভ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ্যাঁ অবশ্যই সান যখন ইয়াং ছিল তখন সে মোর অ্যাকটিভ ছিল এবং যত তার বয়স হচ্ছে তার ভিতরে কোরের মানে এই কম্পোজিশন চেঞ্জ হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে এবং হিলিয়াম তুলনা মনে হয় ভারী সো তার ভিতরে যে মানে ডাইনামো মানে ডাইনামো মানে হচ্ছে যে সানের কোরটা যখন ঘুরছে তখন সে পুরো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে নিয়ে ঘুরে এবং সেটা একটা মানে ডাইনামোর মতো কাজ করে তো ওই ডাইনামোটারও কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং সব কিছু মানে ওইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো ওভার দ্য টাইম সে হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে মোর ইনঅ্যাক্টিভ হচ্ছে আর কি বাট আমি যেটা আমি দেখালাম যেটা হচ্ছে এগারো বছরের সোলার সাইকেল যেটা যে প্রতি এগারো বছর পর 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 অ্যাক্টিভ হয় ইনঅ্যাক্টিভ হয় অ্যাক্টিভ হয় ইনঅ্যাক্টিভ হয় এই জিনিসগুলো এক্সাক্টলি কেন হয় আমরা এখন জানি না হ্যাঁ এটা এখনো মানে ওই ফিল্ড অফ ইয়ে রিসার্চ এবং আমি অ্যাটলিস্ট যা বুঝি নেক্সট পঞ্চাশ বছরে আমরা একটা অ্যান্সার দিতে পারবো কিনা আমার সন্দেহ আছে ইট উইল বি হাইলি ডিফিকাল্ট টু অ্যান্সার দ্যাট আমি কোয়েশ্চেন এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা সামনের ভিতরটা দেখতে পারি না এটা পিওরলি আমরা হচ্ছে সাইজমোলজি করে বা আর্থ কোয়েক টাইপের যে অ্যানালিসিস গুলো আমরা করি সেগুলো খুবই পুয়োর অ্যাজামশন সবচেয়ে বেস্ট যদি আমরা ভিতরে
হাই রেজলিউশন হেলিও সাইসমোলজি বলি আর কি আমরা যে খুব হাই রেজলিউশনের ভিতরটা সম্পর্কে জানা আর কি এবং এটার জন্য আমরা মেশিন লার্নিং ইউজ করি তারপরে হচ্ছে খুবই অ্যাডভান্স ফ্লুইড মেকানিক্স ইউজ করি আমরা খুব পাওয়ারফুল বিভিন্ন নিউমেরিক্যাল মানে কি সফটওয়্যার ইউজ করি নাসার বিভিন্ন আমি ক্লাস্টার সুপার কম্পিউটারগুলো ইউজ করি যেগুলো ইউজ করে আমরা হচ্ছে মানে কি সিমুলেশন করি ডেটা ড্রিভেন অ্যানালাইসিস করি আর কি তো স্টিল উই আর ফার ফ্রম দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ এবং এটা আসলে আমার জানা খুব দরকার কারণ আমাদের টেকনোলজি যেভাবে উন্নত হচ্ছে আমাদের যেমন এই হাই অ্যাক্টিভিটি গুলোর সময়ে যে পরিমাণ সোলার পার্টিকেল ইয়া মানে কি বলে আসে আমরা লাকি যে আমরা এখনো খুব হাই অ্যাক্টিভ ফেজ আমরা আমি পাইনি যদি পাই এবং আমাদের রেডি না থাকি আমাদের টোটাল পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের টোটাল ইলেকট্রিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে ফেল করতে পারে আমি যে এখন ল্যাপটপে বসে কথা বলছি দেখা যাবে জাস্ট এই ল্যাপটপটা ভিতর থেকে ইন্টারনালি ফ্রাই ইয়ে হয়ে গেছে কারণ চার্জ পার্টিকুলার আমি বোম্বার্টমেন্টের জন্য সো এই জন্যই এটার পিছনে আসলে এখন ট্রিলিয়ন অফ ডলার ঢালা হচ্ছে যে আমরা জিনিসগুলো প্রেরিট করতে পারি আমাদের এগুলোকে মানে মিটিগেট করতে পারি এবং আমাদের যে স্যাটেলাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে প্রায় তিরিশ হাজারের উপরে মানে স্যাটেলাইট আছে যেগুলোর মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন আছে মানে সিভিলিয়ান অ্যাপ্লিকেশন আছে জিপিএস সব সব কিছু আছে মানে ওইগুলো আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সো এই অ্যাসেটগুলোকে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেগুলোকে বোঝার জন্য আসলে আমাদের এই রিডলটা হচ্ছে মানে ইয়ে ব্রেক করা দরকার বা ওইটাই আপনাদের মতো ইয়াং মাইন্ড লাগবে আমার মতো বুড়ো মানুষটা হবে না কি অলরেডি আমি মানে আমার হিসাবে বুড়ো আমার তেত্রিশ বছর বয়স আমি অলরেডি বুড়ো হয়ে গেছি এই জিনিসের জন্য ধন্যবাদ অনা আঞ্জুম আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকর্তা ওয়াহিদ রহমান তিনি দুটি প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সূর্যের আকার যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে তখন কি পৃথিবীর কক্ষপথ সরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা না কারণ কক্ষপথটা হচ্ছে তখনই চেঞ্জ হয় আমরা যদি গ্র্যাভিটির ইকুয়েশনটা দেখি তাহলে ওটা হচ্ছে এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার রাইট সো আমার মেইনলি চেঞ্জ হচ্ছে এম ওয়ান এম টু মানে এম মানে ওয়ানটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা যেটা হচ্ছে সানের মা মানে ইয়া মাসটা আর কি তো সূর্য যখন বড় হয়ে যাচ্ছে যখন সূর্য সাইজটা বড় হচ্ছে তখন আসলে তার বেসিক্যালি তার কিন্তু মাসটা চেঞ্জ হচ্ছে না বা তার যে ভর সেটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না যেটা চেঞ্জ হচ্ছে তার আয়তনটা চেঞ্জ হচ্ছে হুম কারণ সে হচ্ছে একটা ডেলিকেট ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে গ্র্যাভিটি এবং তার যে মানে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ওই দুইটার মধ্যে মানে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের জন্য যে আমি প্রেশার থাকে ওই প্রেশার এবং গ্র্যাভিটির মধ্যে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে বাট একটা সময় কিন্তু তার যে নিউক্লিয়ার ফিউশন করতেছে যে গ্র্যাভিটি যে এগুলো করতেছে ওগুলো কিন্তু সে আর করতে পারো আমি পারবে না ওটা আস্তে আস্তে ফুরে আসতেছে সো ইভেন্চুয়ালি হচ্ছে তোমার এই ব্যালেন্সটা আর মানে থাকবে না তখন এটা হচ্ছে তখন ওই এক্সটার্নাল প্রেশারটা হচ্ছে তখন ইয়া মানে উইন করবে এবং তখন বড় হবে সো এটা হচ্ছে আয়তনটা বড় হবে কিন্তু টোটাল ভর যেটা মানে আয়তন বড় হবে কিন্তু মানে ডেন্সিটি মানে ওইভাবে চেঞ্জ হবে সো আলটিমেটলি দেখা যাবে টোটাল ভরটা একই থাকবে তো ভর একই থাকলে তখন হচ্ছে আমাদের যে গ্র্যাভিটির বাকি সূত্রগুলো ওগুলার মধ্যে কোনো চেঞ্জ ইয়া মানে আসবে না সুতরাং কক্ষপথ থেকেও সরে যাওয়ার চান্স নাই কাছে নক্ষত্রে যোগাযোগ করতে গেলে আমাদের কয়েক বছর লাগে তার মানে আমি যদি বলি যে আমার একটা মানে ডিস্টেন্স কল আমাকে কেউ হেল্প পাঠাও এই খবরটা আসতে আমার দুই তিন বছর লাগবে বা চার পাঁচ বছর লাগবে পৃথিবী থেকে আর কোনো হেল্প পাবো না আরকি তো আন্ত নাক্ষত্রিক যাওয়াটা আমার কাছে মনে হয় এখন অনেক দূরের ব্যাপার আমরা টেকনোলজিক্যালি মানুষ হিসেবে ওই পরিমাণ আমরা এখনো স্টোন এই যে আছি আরকি আরো মানে হয়তো দশ হাজার বা মানে বিশ হাজার বছর মানে লাগবে বাট মোর ফিজিবল থিং হচ্ছে এবং আমরা হচ্ছে পোর্টেবল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট তৈরি করতে পেরেছি ওইসব পানি থেকে হচ্ছে মানে ইলেকট্রিসিটি মানে তৈরি করার জন্য আমরা মার্স কেও গত বিশ বছর ধরে মানে মার্সের প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমরা হচ্ছে এখন আমাদের ম্যাপিং করা আছে 
গুগল আর্থের মতো আমাদের কাছে গুগল মার্স আছে যেটা আমাদের সিউ বোল্ডার এর একটা প্রজেক্ট সো আমাদের পক্ষে এখন মার্স বা এরকম জায়গাগুলোতে আসলেই আমাদের পক্ষে একটা সিভিলাইজেশন মানে স্টার্ট করা সম্ভব আমরা টেকনোলজিক্যালি ওই জায়গায় এখন মানে আছি ইটস হার্ড ইট উইল কস্ট আ লট বাট উই হ্যাভ দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস ফিজিবল এখন আমরা যদি লাইফ খুঁজতে যাই আই ডাউট মার্সে আমরা খুব স্পেশাল কোনো লাইফ পাবো কিনা যেটা হয়তো কিছু মাইক্রো অর্গানিজম পাওয়া যেতে পারে বাট আমাদের আসলে মার্সের বাইরে বিশেষ করে বিভিন্ন ওই শনি এবং ওই বৃহস্পতির উপগ্রহ গুলোতে আমাদের খুব ভালো কিছু ক্যান্ডিডেট আছে যেগুলোর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি লাইফ আছে মানে থাকার চান্স অনেক অনেক বেশি হ্যাঁ এবং সেগুলো মোর কমপ্লেক্স লাইফ থাকার চান্স অনেক বেশি তো সেগুলো নিয়ে হয়তো আরেকদিন কথা বলতে পারবো ওইটা মোর ফিজিবল সো অ্যাজ এন ইন্টারপ্লানেটারি স্পিসিস আমরা খুবই ক্লোজ আছি আমার আমার ধারণা আমি হোপ করি যদি আমাদের ওয়ার্ল্ড আবার কোনো বড় ধরনের ওয়ার্ল্ড ওয়ার না করে বা যুদ্ধ বিগ্রহ না করে আমাদের ছেলেরা আমার ছেলে মেয়েরা বা তাদের ছেলে মেয়েরা হয়তো দেখবে যে মানুষ হচ্ছে মার্সে বা এসব জায়গায় বসন্ত তৈরি করে ফেলেছে ধন্যবাদ ওয়াহিদ রহমান আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি করেছেন আবারও কেম ফরিতুল্লাহ তার প্রশ্নটি হচ্ছে সূর্যের ক্ষেত্রে যেমন এগারো বছরের একটি সাইকেল রয়েছে পোলার শিফটিং এর পৃথিবী বা অন্য গ্রহের ক্ষেত্রেও কি এমন কোন সাইকেল রয়েছে কারণ এখানেও তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে হ্যাঁ মানে পৃথিবী হচ্ছে শিফট করে পৃথিবীতে আমরা যেটা মানে একটা কথা আছে যে পৃথিবী অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা জায়গাতেই হচ্ছে মানে পৃথিবীর যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আপনি নেন সেটা মানে আগে কোনো না কোনো সময় সেটা নর্থ পোল ছিল অথবা সাউথ পোল ছিল বাট পৃথিবীরটা হচ্ছে অনেক স্লো এটা খুব সময় একটা সাইকেল মোটামুটি মিলিয়ন অফ ইয়ার্স বা এরকম কোনো একটা হিসাব সে ইয়ে করে আর কি আর পৃথিবীর অবশ্যই পৃথিবী যেহেতু পুরোটা প্লাজমা না তার শুধু কোরের মধ্যে কিছু প্লাজমা আছে সো সে স্থানের মতো এত অ্যাক্টিভ না এবং এটা এই জন্য অনেক অনেক প্রশ্নটি হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে আগ্নিগুড়ি সব বন্ধ হয়ে যাবে তখন কি আর পানি আর গ্যাসের সাইকেল থাকবে না পৃথিবী কি তখন বসবাসের অযোগ্য হবে হ্যাঁ অবশ্যই যেটা এক্সাক্টলি মার্সের বেলায় ইয়ে মানা হয়েছে যে মার্সের পৃথিবী এবং মার্স মোটামুটি একই জায়গা থেকে স্টার্ট ইয়ে মানা করেছিল এখন জাস্ট ফর্চুনেটলি পৃথিবীর সাইজ একটু বড় মার্স সাইজ ছোট সো মার্স ছোট হওয়াতে সে আগে গিয়ে ঠান্ডা ইয়ে মানে হয়ে গেছে এবং তার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটিগুলো এর জন্য বন্ধ হয়ে গেছে যেটা বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটিটা হয় হচ্ছে যদি আমার ভিতরে কোনো একটা আয়ন থাকে বা চার্জ থাকে যেটা আমরা কারেন্টের বেলায় পাই আর কি হ্যাঁ কোনো একটা কারেন্ট থাকে কোনো একটা চার্জ থাকে এবং সেই চার্জটা যদি ঘুরতে থাকে তখনই আমরা শুধুমাত্র একটা হচ্ছে এরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাবো এখন কথা হচ্ছে যে যদি আমার সেন্টারটা বা কেন্দ্র যদি আস্তে আস্তে ঠান্ডা ইয়ে হয়ে যায় তখন আমার আর এরকম চার্জ পার্টিকেল ইয়ে আমার থাকবে না হ্যাঁ তো তখন যদি প্ল্যানেটটা ঘুরেও ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি পাবো না আচ্ছা এবং তার অর্থ হচ্ছে যে যদি ভিতরটা ঠান্ডা হওয়া আরম্ভ করে তাহলে হচ্ছে আস্তে আস্তে বাইরের ইয়েগুলো সব আস্তে মানে কি বলবো আগ্নেয়গিরি গুলো হচ্ছে স্লোলি মানে বন্ধ হয়ে আসবে আর কি কারণ ওরাও তো ভিতর থেকে টেম্পারেচার পায় বাট ইউজুয়ালি পৃথিবী মতো গ্রহগুলো বা এ ধরনের যে কোনো এরা হচ্ছে তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে অনেকদিন সো পৃথিবী ঠান্ডা হবে অনেক স্লোলি ওভার নাইট ঠান্ডা হবে না বা যদি আমরা এরকম হিসাব করি যে মানে এক লক্ষ বছর বা দশ লক্ষ বছর ঠান্ডা হওয়া সম্ভব না অন্তত কোটি বছরের মতো লাগবে আর কি হ্যাঁ বা আরো বেশি তার থেকে মোর যেটা মানে মানে নিয়ার কনসার্ন সেটা হচ্ছে সান এর মধ্যে অনেক চেঞ্জ হতে পারে কারণ সানের চেঞ্জটা অনেক ফাস্ট আর কি ওকে আবার এমন কিছু গ্রহ আছে যাদের মধ্যে হয়তো যাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাক্টিভ না কিন্তু স্টিল মানে সরি যাদের কোর এখনো অ্যাক্টিভ না বাট স্টিল দে ক্যান প্রডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ড সো হাউ ক্যান দে ডু দ্যাট তার মেইন কারণ হচ্ছে তারা হচ্ছে তাদের আশেপাশে মানে অনেক বড় কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ আছে এবং সেই বড় গ্রহ বা উপগ্রহের যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেইটার জন্য তারা এমন একটা অবস্থা থাকে যে তারা দেখা যায় দুইটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এর মোটামুটি মানে মাঝখানে থাকে তো যখন তারা ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় সান এবং ওই বড় প্ল্যানেটার মাঝখানে আসে তখন তারা গ্র্যাভিটির টানে তারা একটু চ্যাপ্টা হয়ে যায় খুবই সামান্য খুবই খুবই সামান্য হ্যাঁ সে ধরা যাক কয়েক ইঞ্চি চ্যাপ্টা হয় পুরো প্ল্যানেটের হিসাবে তারপর যখন আবার ওই দুইটার মাঝখানে থেকে বাইরে এসে পড়ে তখন আবার মানে আবার আগের জায়গায় যায় তো এই যে ভাইব্রেশনটা হয় 
একটা নির্দিষ্ট টাইম মেনটেন করে এই পুরো প্ল্যানেট জুড়ে যে ভাইব্রেশনটা হয় সেইটা হচ্ছে এনাফ এনার্জি তৈরি করে যে এনার্জিটা আসলে ভিতরে কোরটাকে হচ্ছে গরম করে রাখতে পারে এবং সেই কোর হচ্ছে তখন মানে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারে হম তো এরকম আছে এরকম এক্সাম্পল আছে আর কি বাট ওইটা নট স্ট্রং এনাফ অনেস্টলি ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন মারুফ আহমেদ যিনি আজকের মিটিং এ ক্যাম্পটা কফিস হিসেবেও আছেন তার প্রশ্নটি হচ্ছে ইফ দা সান ওয়ার সাডেনলি টু ডাবল ইন সাইজ হোয়াট উড বি দা ইমিডিয়েট অ্যান্ড লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেস ফর ফর আর্থ অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য সোলার সিস্টেম হ্যাঁ এটা তো আসলে ডাবল ইন সাইজ হলে যে সমস্যার প্রথম কথা হচ্ছে মানে মানে গ্র্যাভিটেশন ইকুয়েশন গুলো সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে অবভিয়াসলি সো মানে গ্র্যাভিটেশন অ্যাট্রাকশন অনেক বাড়বে এবং বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হবে আচ্ছা সাইজ মানে আমরা মানে আমি হিসাবে ধরছি যে ইভেন ভরটাও বাড়বে মানে অ্যাজ আ মাস সে ডাবল হচ্ছে ওকে সাইজ কিন্তু এমনিতেও বড় হবে যখন রেড জায়েন্ট হবে তখন এমনিতে সেটা হচ্ছে আয়তনে বাড়া সেটা আসলে ভর বাড়ানো আচ্ছা যদি ভরও বাড়ে তাহলে হচ্ছে যেটা হবে যে বেসিক্যালি আমার গ্র্যাভিটেশন অ্যাট্রাকশন অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন আমাদের পুরো সোলার সিস্টেমের যেই কক্ষপথগুলো ওগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং মোস্ট প্রবলি মানে মানে অ্যাটলিস্ট ইনার প্ল্যানেট যেগুলো বলে আমরা বলি যে মার্স সরি মানে মার্কারি ফিনাস আর্থ এবং মার্স এই চারটা হচ্ছে পুরোপুরি সরে হয়তো ভিতরে গিয়ে পড়বে আর কি ইভেন্টুয়ালি আর অবশ্যই আলোর পরিমাণ ডাবল হবে বা আরো বেশি হবে ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যাবে সো দ্যাটস নট সামথিং গুড সো ইভেন্টুয়ালি যেটা হবে যে আমাদের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর কি বেসিক্যালি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি করেছেন আবার মারুফ আহমেদ তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে ইফ উই ডিসকভার্ড সোলার সিস্টেম ফ্রম স্পেস হাউ উড্রোমার্স অ্যান্ড স্পেস এজেন্সি রিয়াক্ট and what steps would be taken to investigate its origin and potential implications um very good question um prothom kotha hocche je jodi mysterious object based spacecraft dhuke most probably amra teri pabo na amader khub kache na asha porjonto tar karone space onek boro ami je bhabe example dilam fast scale ta diye je o je mane tormuj diye to shei hisebe chinta korle space ashole eto boro je ekhane theke kono kichu dhuke amra ashole আমরা পুরো স্পেস আসলে কাভার করতে পারি না আর নাসা হচ্ছে ওয়ান অফ দা পুরেস্ট এজেন্সি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আমাদের এখানে মানে সবকিছু খরচের পরে যখন যেটুকু সামান্য টাকা পয়সা অবশিষ্ট থাকে ওইটা হচ্ছে দয়া করে নাসা পায় আর কি কারণ নাসার আসলে ডাইরেক্ট মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন অনেক কম এবং জাস্ট স্পেস সম্পর্কে নলেজ পাওয়ার জন্য মানুষ আসলে খুব বেশি আগ্রহ নাই বা অ্যাটলিস্ট পলিটিশিয়ান ওটা ফিল করে না তো যেটা বেসিক্যালি দেখা যাবে যে ওরা যদি আমাদের সাথে মানে কোনো কমিউনিকেশন না করে আমরা হয়তো প্রথম দিকে বুঝতেই ইয়া মানে ওই পারবো না এবং আমাদের চারদিকে যে অ্যাস্ট্রয়েড ফিল্ডটা আছে সেটার জন্য আরো আমাদের পক্ষে বোঝা অনেক বেশি টাফ বা যদি মোটামুটি মার্চ পর্যন্ত এসে পড়ে বা এরকম কাছাকাছি আসে তখন আমাদের পক্ষে জিনিসটা জানা অনেক ইজিয়ার হবে যে ঠিক আছে আমরা ওটা দেখতে পাচ্ছি বা আমরা ওটার সাথে কমেন্ট করার চেষ্টা করছি আর কি তো অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট আমরা সবসময় যে জিনিসটা বিশ্বাস করি যে সবকিছু ব্যাপারে স্কেপটিক্যাল থাকা উচিত সবকিছু ব্যাপারে কোয়েশ্চেন করা উচিত তো আমরা মানে ইউজারি প্রথমে ধরে নিব যে আমাদের নন জিনিসগুলা কি কি আছে যে ইজ ইট অ্যান অ্যাস্ট্রয়েড নাকি অনেক সময় আমাদের অন্যান্য সোলার সিস্টেম থেকে কমেট গুলো এসে ঢুকে পড়ে এটা কোনো কমেট কিনা অ্যাস্ট্রয়েড কিনা কিংবা আমাদের জানা জিনিসগুলোর মধ্যে কোনোটা কিনা সেটা জানা খুবই সহজ আমরা মানে বেসিক্যালি তার মানে ট্রাজেক্টরি দেখব যে সে কিভাবে আমরা আসতেছে এবং আমরা যদি দেখি যে এই ট্রাজেক্টরিটা হচ্ছে আমাদের সান এবং আশেপাশে স্টার গুলার যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ওইটার সাথে সুন্দর মতো ম্যাচ করে তাহলে বুঝা যাবে এটা একটা ন্যাচারাল অবজেক্ট দেখি যে না এটা ট্রাজেক্টরি খুবই মানে ডিফারেন্ট কোনো কিছু এবং সে হচ্ছে প্রতি সময় সময় ট্রাজেক্টরি চেঞ্জ করছে নিজস্ব কোনো প্রপালশন সিস্টেম আছে তাহলে তো খুবই বড় একটা ব্যাপার যে তার মানে বাড়ি থেকে কেউ আসছে আর কি কোনো একটা স্পেস ক্রাফ্ট বা কোনো একটা ইন্টেলিজেন্ট কোনো কিছু এটাকে চালাচ্ছে আর কি তো ওই ক্ষেত্রে যেটা অবভিয়াসলি হবে সেটা হচ্ছে বিয়ন্ড মাই পে স্কেল তো আমার সাথে মনে হয় না কেউ যোগাযোগ করবে তখন এটা অবশ্যই উপরের দিকে মানে চলে যাবে আর কি তো তখন তারা হয়তো ঠিক করবে বাট কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল আছে আর কি 
যে এরকম যদি কেউ আসে তাহলে আমরা তার সাথে কিভাবে মানে যোগাযোগ করব আমরা তাকে কি ইনফরমেশন দিব আমরা কি ইনফরমেশন আশা করব এবং উই হোপ যে তারা শান্তির বাড়ি নিয়ে আসবে তারা আমাদের কোনো কিছু করতে আসবে না বাট অ্যাটলিস্ট বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি যে ধরা যাক আমরা মানুষরা আমাদের মানে ওয়ার্ল্ড এর মোস্ট মানে ইন্টেলিজেন্ট বিং আমরা আমাদের অ্যাপেক্স মানে অ্যাপ্রেটর আমাদের মানে হ্যাবিটেটার এবং আমাদের এই হ্যাবিটেবল প্ল্যানেটে আমরা অন্য প্রাণীদের প্রতি খুব একটা দয়াশীল না বা খুব একটা কাইন্ড না এবং আমরা ওদেরকে জাস্ট আমাদের ইউজে ইউজ করি এর বাইরে কোনো কিছু না তাই না হ্যাঁ আমরা পেট হিসেবে রাখি যেটা ইভেন আরো খারাপ তো আমাদের থেকেও যদি অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট কেউ আসে এবং সে যদি তার সিস্টেমের অ্যাপেটর হয় এটা আমার মনে হয় আশা করা বেশি হবে যে ওরা আমাদেরকে খুব কাইন্ডলি আমাদেরকে ট্রিট করবে আর কি বা আসলে হয়তো ওরা কোনো স্পেসিফিক কোনো কারণ নিয়ে আসছে আর কি আর পিওরলি এক্সপ্লোরেশনের জন্য যদি আসে যদি এরকম হয় তাহলে হয়তো ওরা আমাদের ঘাটাবে না এটা এটা হবে মন লাইক এরকম যে কারো যদি ওই টেকনোলজি থাকে যে সে তার মানে প্ল্যানেট থেকে আমাদের প্ল্যানেটে আসতে পারে এবং এসে এগুলো আমাদের কিভাবে তারা দেখতে পারে এবং কমিউনিকেশন করতে পারে তার মানে তারা আমাদের থেকে মিনিমাম হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড অফ ইয়ার সামনে আছে তো ওই ক্ষেত্রে ওদের ইন্টেলিজেন্স আর আমাদের ইন্টেলিজেন্স ধরা যাক আমরা যেভাবে একটা বানরকে দেখি বা একটা কুকুর বা এগুলোকে দেখি আমরা আসলে ওদের কাছে আমরা এরকম তাই না তো ওই কেসে ওরা এখন পিওর জাস্ট কিউরিসিটি এটা কি করে এটা দেখতে আসছে দেখে চলে গেল এরকম হতে পারে আর না হলে যেটা সেটা হচ্ছে ওদের কোনো কাজ আছে ওদের হয়তো আমাদের প্ল্যানেট আর্থে কোনো কিছু করতে হবে ওরা করে ওরা চলে যাবে আর কিছু ইংলিশ মানে কিছু সাইফাই মুভি তো দেখায় যে ওরা আমাদের খুব উদ্ধার করতে আসতেছে আই ডোন্ট নো এখন যদি এটা করে সেটা তারা করতে পারে আমি জানি না আর কি বাট আমার কাছে মনে হয় মানুষ প্রাণী হিসেবে মানে ডিল করা অনেক টাফ কারণ আমরা খুবই ডিভাইডেড একটা স্পিসিস আর কি তো আমাদের নিজেদের মধ্যে তো অ্যাটলিস্ট এই ধরনের কোনো কিছু ডিল করার জন্য আমরা আমরা এখন রেডি না আমি মানে আমার এটা আমার একেবারে পার্সোনাল ধারণা আর কি মানে আগে আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে মানে মিটাতে হবে পরে আমরা আসলে অন্য কোনো কারোর সাথে কথা বলতে রেডি হবো আর কি এবং এবং বাট আমরা যে ওই গ্রাভিটেশন আমরা সলভ করে দেখি এগুলো ইউজুয়ালি প্যারাবোলিক মানে কি বল ট্রাজেক্টরি বা ইলেকট্রিক্যাল ট্রাজেক্টরি তার মানে এগুলো এভাবে ঘুরে ঘুরে সবকিছু করে হম যদি পরেও তাকে ঘুরে ঘুরে এসে পড়তে হবে ওকে তো ইট টেক টাইম এটা এমন না যে আমি লাইক একটা ইট মারলাম এবং ইটটাকে ডাইরেক্ট ওখানে পড়লো এটা আসলে এভাবে কাজ করে না এটা সবসময় এভাবে ঘুরে ঘুরে কাজ করে আর কি হম আমাদের ইউনিভার্স এভাবেই তৈরি এবং এটা গ্রাভিটেশনাল ঢুকবে একই কথা অ্যাস্ট্রয়েডের বেলা সত্য বা অন্য যে কোনো কিছু বেলা সত্য যে এরা আসলে ডাইরেক্টলি কখনো মানে এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্ট এইভাবে যায় না ইটস মোর লাইক এইভাবে আস্তে আস্তে ঘুরতে 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 এসে গিয়ে পড়ে আর কি ধন্যবাদ আরিফ হোসেন আজকে আমরা আমাদের সর্বশেষ প্রশ্নটি নিচ্ছি প্রশ্নটি করেছেন আমিন সিরাজ কিছুটা ক্যারিয়ার রিলেটেড স্যার ইভেন দো আই এম এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার স্টুডেন্ট আই এম হাইলি ইন্টারেস্টেড ইন ফিজিক্স প্লিজ তৈরি করতে পারি করে আমরা সেলেস্টিয়াল বডিগুলোতে আমরা হচ্ছে এগুলোকে পাঠাতে পারি অ্যাটলিস্ট আমাদের নিয়ারেস্ট মানে ওইগুলোতে এবং আমরা দেখেছি যে সেখানে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে 
রাইট যেমন যদি আমরা মার্সে যাই আমরা একটা শহর তৈরি করতে চাই যদি আমরা মুনে যাই যদি আমরা সেখানে একটা মানে কি বলে ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন তৈরি করতে চাই বা এই ধরনের কাজগুলো আমরা করতে যাই সেখানে আমাদের অনেক রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং সেই সেই কাজগুলো করতে গেলে তখন আমাদের যেমন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার লাগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার লাগে সব রকম মানুষই লাগে তাই না যে কারণ এবং প্রচুর হেলথ প্রফেশনাল লাগে যে আমি যে একটা মানুষ পাঠাবো সেটা আসলে কিভাবে কি করবে তো অ্যাস্ট্রোনমি ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট এবং হুইচ ইজ গুড বিকজ দেন এই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষজনের আসলে সেখানে প্রচুর কাজ আছে ইভেন আমি যেটা বললাম যে আমরা যদি মার্সে এরকম একটা ইয়ে একটা হ্যাবিটেট তৈরি করতে পারি এবং সেই হ্যাবিটেটটা যদি কয়েক জেনারেশন মানুষ থাকে তারা যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাদের যে লাইফ হবে তাদের যে পলিটিক্স হবে তাদের যে ব্যাপারগুলো হবে সেগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের স্পেসিফিক ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার নিয়ে আমাদের চিন্তা করা আছে অনেক তাই না তার মানে আসলে এখন এটা খুব ইন্টার ডিসিপ্লিনের টপিক ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তো স্পেসিফিক্যালি ফর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট আমরা যেমন প্রচুর সুপার কম্পিউটিং ফ্যাসিলিটি গুলো ইউজ করি আমাদের প্রচুর মডেলিং সিমুলেশন ডেটা অ্যানালাইসিসে কাজ করতে হয় যেগুলোতে যদি কারো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে দ্যাট ইজ আ ভেরি মানে ওয়েলকামিং থিং আমরা এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং দেশে যেমন একটা কনসেপ্ট আছে যে 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 সাবজেক্টে পড়েছে সে ওই সাবজেক্টটি শুধুমাত্র চাকরি পাবে আমরা এখানে ব্যাপারটা এভাবে বিশ্বাস মানে ইয়ে করি না আমরা যেটা মোর মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেটা হচ্ছে যে কারো যদি ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে দ্যাট ইজ মোর ওয়েলকামড বাট আমরা যে দেখি যে কারো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ওই পড়াশোনাটা করা আছে কিনা এখন সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি হইতে পারে সেটা কোর্স থেকে হইতে পারে সেটা কোন ইনস্টিটিউট থেকে হইতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তো বেস্ট হয়ে যদি আপনি ফিজিক্সে কাজ করতে চান যিনি পাঠাচ্ছেন আপনি যেটা করতে পারেন যে যারা অলরেডি কাজ করছে তাদের কারো সাথে সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি কিছু টুকটাক কাজ করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তারা কিছু গাইডেন্স দিতে পারবে যে আপনার বেসিক নলেজ কি কি লাগবে যেমন ফিজিক্সে কাজ করতে গেলে আমি বলেছি পাঁচটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মানে মেকানিক্স আর একটা হচ্ছে মানে কোয়ান্টাম ফিজিক্স তারপর থার্মোডাইনামিক্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এখন এই পাঁচটা জিনিসের উপরে আপনার যেন বেসিক পড়াশোনাটা থাকে আর কি হ্যাঁ ধর যে যদি বলে ম্যাক্সোলের ইকুয়েশনে আমি এই জিনিসটা চেঞ্জ করলে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ওইটা যেন আপনি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা তো যদি আপনার এই জিনিসটা মোটামুটি জানা থাকে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক আপনি দেখা যাবে যে কোনো একজন ফিজিস্ট বা কারোর সাথে আপনি কাজ করতে পারবেন টুকটাক এবং দেন আপনি যদি খুব ছোটখাটো একটা প্রজেক্টও করেন সেটা ধর যাক মোর লাইক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজই হলো যে ডেটা অ্যানালাইসিস কোন একটা ফিজিক্স বেসড এক্সপেরিমেন্টের একটা ডেটা অ্যানালিসিস আপনি করলেন তখন ওইটা দিয়ে আপনি ইজিলি যে কোনো জায়গায় হায়ার স্টাডিজে মানে যেতে পারবেন মানে ওই ফিজিক্স এর ফিল্ডে বা যদি আপনি অ্যাস্ট্রোনমি ফিল্ডে যে মানে যেতে চান তাহলে ওইটাতে তো বেসিক্যালি আপনার দুটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে আপনার একদম মিনিমাম বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু হলে দাও মানে ওই দরকার আর দুই নম্বর যদি দরকার সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেস্ট যে কারোর সাথে কিছু মানে টুকটাক কাজ করতে পারেন যত ছোট কাজই হোক এমন কিছু না যেটা করে খুব বড় পাবলিকেশন হতে হবে বা এরকম কিছু না অ্যাটলিস্ট কিছু একটা যেখানে যেটা যে যেই প্রজেক্টে ইউ ক্যান শো ইন গিঠাব অথবা কোনো একটা পেপারে বা কোনো একটা কনফারেন্সের কাজের মধ্যে একটা ছোট অংশ একটা অ্যাটলিস্ট ফিগার হচ্ছে সে মানে ইয়ে প্রডিউস করলো এরকম কোনো কিছু আর কি তো আপনি যদি এরপরে আরো ডিটেলস জানতে চান আমার সাথে মানে ওই ফেসবুক মেসেঞ্জার যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ আমিন সরস আশা করছি এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে গেছেন তো আমাদের আজকে এটি ছিল শেষ প্রশ্ন থ্যাঙ্ক ইউ সময় দেওয়ার জন্য থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি অনার টু হ্যাভ ইউ এবং আস আর আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতেও আপনাকে আমাদের পাশে পাবো আর আর হচ্ছে যারা হচ্ছে আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে আবারও বলি আপনারা জানেন যে আমাদের রেগুলার বেসিসে আসলে ক্যাম্পটক হয়ে থাকে আর আগামী আগস্টের আঠারো এবং উনিশ তারিখ আমাদের ক্যাম্প সাস্টের অ্যাস্ট্রো কার্নিভাল হবে তো আপনাদের সবাইকে সেখানে আমন্ত্রণ থাকলো আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ভাই আপনার যদি হচ্ছে যারা আসলে অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কাজ করতে চায় বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তাদের প্রতি লাস্ট দুই একটা সাজেশন থাকলো আমার সাজেশন দুইটা সাজেশন থাকবে প্রথম সাজেশনটা মোর পজিটিভ এবং সেকেন্ড আমি মোর প্রথমটা মোর নেগেটিভ সেন্স থাকবে এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে মোর পজিটিভ সেন্স থাকবে আর
তখন আমরা দেখি যে বিভিন্ন নিহারিকা গ্যালাক্সির খুবই সুন্দর সুন্দর ছবি কিংবা আমরা দেখি যে অমুক জায়গায় এলিয়ান আছে কিনা অমুক জায়গায় এটা আছে কিনা ওটা আছে কিনা এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি বাট অ্যাকচুয়াল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স যখন আমরা কাজ করি সেটা ইনক্রেডিবলি বোরিং কাজ এবং সেটা পিওর মোস্টলি ম্যাথ এবং ফিজিক্স এবং একটা বিশাল অংশ হচ্ছে কোডিং করা যেটা আমরা বলি মানে প্রোগ্রামিং করা আর কি হ্যাঁ সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ভেরি গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন ম্যাথ এবং ফিজিক্স কিছুটা কেমিস্ট্রি এই সব কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলা তো কেউ যদি অ্যাস্ট্রোনমিতে আসতে চায় হি ওর সি ইজ মোর দ্যান ওয়েলকাম বাট আমার মতে এটা মাথায় রাখা উচিত যে সে কিসের মধ্যে মানে এগিয়ে যাচ্ছে যে আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে মোস্ট অফ মাই ক্যারিয়ার উড বি ডুইং ম্যাথ এবং হেভি অ্যামাউন্ট অফ ফিজিক্স আচ্ছা এবং আমরা যে ছবিগুলো দেখি যেমন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ যে ছবিগুলো তুলে এনেছে যেগুলো দেখে আমরা অনেক মুগ্ধ হচ্ছি এটা তাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর মানে সময় লেগেছে এই টেলিস্কোপ দ্বারা করাতে এবং সেখানে হয়তো একজন অ্যাস্ট্রোনমার তারা সারা লাইফ সে যে কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে যে এই যে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ যখন ছবি তুলবে তখন যদি ওই ছবির সামনে কোনো নিহারিকা বা কোনো ডাস্ট থাকে ওই ডাস্টটাকে কিভাবে আমার ছবি থেকে সরায় আমি হচ্ছে প্রপারি ছবি তুলতে পারি জাস্ট এইটুকু কাজ এইটুকু কাজ করতে মানুষের টেন ইয়ার্স সময় লেগে যায় ঠিক আছে এরকম হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ সায়েন্টিস্ট তাদের প্রত্যেকের লাইফের একটা সিগনিফিকেন্ট টাইম খরচ করে হচ্ছে এরকম একটা ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ছোট্ট অংশের জন্য আমি যেমন হেলিও সাইজমোলজির যে কাজটা যে মানে হাই রেজলিউশন ছোট ছোট জিনিসগুলো আমি দেখতে চাই এবং এটা দেখার জন্য নতুন টেলিস্কোপটা আসছে এটাকে পুরো মানে ইউজ করার জন্য যে ডেটা অ্যানালাইসিস সফটওয়্যারটা ওইটার ব্যাকবোন তৈরি করতে আমার চার আমার চার বছর সময় ইয়ে আমার লেগেছে এবং আমি এখনো কাজ করছি আরও অ্যাটলিস্ট ছ সাত বছর লাগবে এটা এটা দাঁড়া করাতে সো যে ফাইনাল প্রোডাক্ট আমরা দেখি সেটা আসলে অসংখ্য মানুষের অসংখ্য দিনের অনেক অনেক পরিশ্রমের পরে হচ্ছে জিনিসটা আসে ওকে এবং অ্যাস্ট্রোনমি এমন একটা সাবজেক্ট যেটা এখনো অ্যাটলিস্ট ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ওইভাবে মানে মানে ইয়ে নাই মানে অল্প কিছু জায়গা ছাড়া স্পেস বয়ে দেওয়ার বা এরকম কিছু জায়গা ছাড়া সো অবভিয়াসলি আপনি দেখবেন যে অন্য অনেক ফিল্ডের তুলনায় এখানে স্যালারি অত আহামরি ভালো না বা অন্য অনেক জায়গায় গেলে আপনি যেভাবে খুব দ্রুত যে এক্সপোজারটা পাবেন যে ধরো দেখ আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করে আপনি গুগলে গেলেন আপনাকে দেশে আপনাকে ছবি দিল এটা করলো এটা করলো আপনি ভালো স্যালারি পাচ্ছেন অনেক কিছু করতে পারছেন অ্যাস্ট্রোনমি তো এটা হওয়ার চান্স প্রায় জিরো আপনি আপনার লাইফে থার্টি ইয়ার্স ইউজ করবেন করার পর আপনি দেখবেন যে বেসিক্যালি আপনি যে থিরু নিয়ে কাজ করছেন ওটা ভুল এটা হতেই পারে এটা খুবই ন্যাচারাল এটা অনেক হয় হ্যাঁ যেমন ধরো দেখ আমি যে জিনিসটা কাজ করছি যে কর্নাল হিটিং কেন হয় তা আমার একটা থিওরি আছে এবং এইটার বেসিক থিওরিটা দিয়েছিল আজ থেকে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে একজন এবং যারা বেসিক থিওরি দিয়েছিল তাদের একজনের পিএইচডি স্টুডেন্ট ছিল আমার বস সে তার সারা লাইফ খরচ করেছে ওটা শুধুমাত্র মানে সিমুলেশন এটা দ্বারা করাতে এবং আমি আমার সারা লাইফ খরচ করছি হচ্ছে এটার অবজারভেশনাল ইয়ে গুলা কি বলে মানে এভিডেন্স গুলা বের করতে এখন হয়তো আমার লাইফের শেষ টাইমে আমি বের করবো যে অ্যাকচুয়ালি পুরো থিওরিটা ভুল কারণ অবজারভেশন অন্য কিছু বলতেছে মানুষের ফান্ডামেন্টাল নলেজে একটা ডেন্ট ফেলাতে পারতেছেন একটা দাগ ফেলে যাচ্ছেন যে আপনি যদি ইভেন এটা মানে প্রমাণ করেন যে আপনার পুরো লাইফ যদি একটা থিওরি আপনি ভুল প্রমাণ করেন দ্যাটস এ ভেরি বিগ থিং তার মানে হচ্ছে আপনি নেক্সট মানে জেনারেশনকে বলছেন যে না এদিকে যেও না এদিকে যাও দ্যাট ইস দ্য রাইট মানে ইয়ে ওয়ে এবং সায়েন্স এভাবেই আমার ডেভেলপ করে এবং নেক্সট হয়তো যেটা হবে যে আর কিছু না হোক অন্তত মানে ইতিহাসের পাতায় আপনার নামটা একটা ছোট্ট লাইনের মধ্যে এটুকু লেখা থাকবে যে হ্যাঁ এই জিনিসটা সলিউশনের সময় আপনার এইটুকু কাজের জন্য এই জিনিসটা করাটা একটু ইজিয়ার ইয়ে মানে হয়েছিল বা এটা করা সম্ভব হয়েছে ঠিক আছে আমি পার্সোনালি খুবই গ্রেটফুল যে আমি এটাতে কাজ করতে পারি এই ফিল্ডে আমার এমন কোন দিন যায় না যেদিন আমি এক্সাইটেড ফিল করি না আমি এটা ফিল করি না যে আমি আমি কখন এরকম হয় নাই যে আমি ফিল করি যে আই এম ফিলিং বোর্ড বিকজ এভরিডে দেয়ার ইজ সামথিং নিউ you are looking at the space there is something new ebong seta extremely 
মানে একটা গ্রেটফুল হওয়ার মতো একটা ব্যাপার যে আপনি এরকম জিনিস নিয়ে কাজ করতে পারছেন এবং সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কাজ করতে পারছেন এটা আসলে খুবই বিশাল একটা ব্যাপার আচ্ছা আর দুই নম্বর যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে মোর পজিটিভ সেন্সে সেটা হচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট এই লেভেলে কাজ করার জন্য আমরা অনেকে নাসার সাথে বা বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের কাজগুলো করি এবং আমার আন্ডারে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে কাজ করি যেমন রাশিয়ান ইজিপশিয়ান পার্সিয়ান আমেরিকান এদের সবার সাথে এবং আমি বলবো আমাদের দেশের ছেলেমেদেরকে আমি টপ থ্রিতে রাখবো যদি ইন্টেলিজেন্সের ইয়াতে বলা হয় স্মার্টনেস দিক থেকে বলা হয় এবং নেক্সট এইজ যেটা আসতেছে সেটা একই সাথে একদিকে যেমন দেখবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসবে তারপর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন আসবে কিন্তু আপনি দেখবেন একই সাথে স্পেস এইজ যেমন আসতেছে এবং গুড আর ব্যাড যেটাই বলেন সেটা হচ্ছে চায়না ইউএসএ এরা সবাই হচ্ছে এখন আর একটা নতুন করে মানে রিসোর্স এর কম্পিটিশনে আমার নামছে এবং সেটা হচ্ছে স্পেস এ যে রিসোর্স গুলো আছে হ্যাঁ এবং সামনে স্পেস যে ইকোনমি সেটা হচ্ছে মানে বুমিং হবে আর কি ভেরি গুড টাইম টু ওয়ার্ক ইন অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স এবং এখানে রিয়েল মানি আসতেছে এবং এখানে প্রচুর ওপেনিং হবে এখানে প্রচুর কাজ হবে সামনে এবং এটা ফান্ডামেন্টালি আমাদের সোসাইটিকে বদলাই দিবে আর কি হ্যাঁ এবং আমার কাছে মনে হয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এখানে একটা খুবই সিগনিফিকেন্ট পোর্শনে কাজ করতে পারবে আর কি এবং আমরা এখানে একটা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারি এবং আমরা জিনিসটা তখন বাইরে এক্সপোর্ট করতে পারবো আর কি তো ওভারঅল আমি খুবই হেল্প আমি খুবই হোপফুল বাট ওই ইয়েটা থাকা খুব দরকার যে টার্গেট বেসড যে হ্যাঁ আমি বাইরে যাব এবং আমি ওখানে গিয়ে একটা পিএইচডি নিব অথবা মাস্টার্স করব এবং সেটা অ্যারোস্পেস অথবা অ্যাস্ট্রোনমিতে এবং আমরা এখন অনেকেই বাইরে আছি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন কথা বলবেন আমরা চেষ্টা করবো আপনার গাইডেন্স দেয় মানে দেওয়ার অনেক সময় সময় স্বল্পতা ভাবে দেওয়া যা মানে ইয়ে যায় না বাট আপনি যদি সায়েন্সের যে কোনো ফিল্ডে থাকেন সেখান থেকে অ্যাস্ট্রোনমিতে যাওয়া সম্ভব জাস্ট আপনি বেসিক যদি ইয়েগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো মানে ওই ডেভেলপ করেন আর ছোটখাটো কোনো মানে ইয়ে প্রজেক্ট করেন তাহলে আপনি আসলে বাইরে অ্যাপ্লাই করতে আমি পারবেন এবং তখন আসলে যাওয়া সম্ভব আর কি তো আমার কাছে মনে হয় ইয়াংস্টারদের এটা সামনে মানে এমন চিন্তা করা উচিত না যে এটা একটা স্বপ্নের জিনিস এটা কখনই হওয়া সম্ভব না এটা খুব ইম্পসিবল কিছু এরকম কিছু না ইটস গেটিং বেটার এবং এখানে প্রচুর ফান্ডিং আসতেছে এবং আমরা অনেক ভালো ভালো কাজ আমরা করছি আর আমি দেখি ফিউচারে বাংলাদেশে প্রচুর ছেলে আস ছেলে মেয়ে এগুলোতে কাজ আমি করছে তো হোপফুলি এই ড্রিমটা সত্যি হবে আর কি তো এই দুইটাই হচ্ছে আমার আমার সাথে যদি কাজ করতে চায় তো আমাকে এক্সপ্লিসিটলি একটু গুছাই লিখলেই হবে যে সে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে বা কোথাও আছে তো সে কাজ করতে মানে আগ্রহী তো আমাদের যেমন অনেক বড় বড় প্রজেক্ট থাকে আবার ছোট ছোট প্রজেক্ট থাকে কিছু তো ওগুলো তো আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারি সোফার অনেকে বিভিন্ন সময় কাজ ইয়া মানে করেছে তো ওরকম হলে তাহলে হচ্ছে আমি কোনো কাজের সাথে পরিচয় করা দিতে পারবো তো বেসিক্যালি আমি যেটা করি যে আমি প্রথমে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করার জিনিস দিই তো মানুষজন পড়াশোনা করে আসে আসার পরে হচ্ছে আমি হয়তো কোনো একটা কাজের কিছু ছোট খাটো মানে একেবারে এলিমেন্টের জিনিসগুলো ধরাই দিই দিয়ে বলি যে এটা এরকম এটা এখন করা স্টার্ট করো যদি করতে পারে তাহলে আস্তে আস্তে ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়াই এবং মোর তোমার রিয়েলিস্টিক প্রবলেম মানে দেওয়া আরম্ভ করি আর কি ইউজুয়ালি নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য কেসে যখন রিয়েলিস্টিক প্রবলেম আসা আরম্ভ করে তখন আর প্রলাপনে আগ্রহ থাকে না আস্তে আস্তে চলে যায় আর কি সবাই উইচ ইজ ফাইন এটা সবার নট নট এভরি ওয়ান্স কাপ অফ টি and if you don't explore how can you know তাই না আর আমি ওটাও বুঝি যে সব সবার লাইফ ইজ স্ট্রাগল আছে রাইট সো আম সব সময় কোনো কিছু টার্গেট করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এখন এটাতে কাজ করব পরে আমি এটা করব এটা আসলে সম্ভব হয় না इट्स পারফেক্টলি ফাইন আর কি সো ডোন্ট ফিল ব্যাড अबाउट इट যে আচ্ছা আমি যদি নক করি এবং করার পরে যদি মনে হয় যে আমি আর করতে পারলাম না তখন কি হবে উনি আমাকে খারাপ ভাববে এট লিস্ট আই ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট इट्स इट्स পারফেক্টলি ফাইন আমরা 
কোন মানে কাজটা তোমার জন্য মোর ফিজিবল যদি কেউ মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকে আসে তাহলে মোর হয়তো ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজ যদি কেউ ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাহলে মোর লাইক ইকুয়েশন সলভিং এর কাজ এরকম আর কি ওকে সো এই আর কি আশা করছি আজকের টক থেকে আপনারা অনেক কিছু নতুন কিছু জানতে পেরেছেন সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আমাদের আজকে ক্যাম্পটাকে এখানে শেষ করছি